அன்பர்களே வணக்கம் நாம் இந்த வீடியோ தூக்கில் பார்க்க போகிறது நூற்றி எட்டு நாட்கள் நூற்றி எட்டு பயிற்சி இந்த பயிற்சியெல்லாம் இன்றைக்கு வந்து பதினெட்டாம் நாள் பயிற்சி இந்த பயிற்சியில் நாம் இன்றைக்கி என்னதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் செல்வ வளங்களை அள்ளித்தரக்கூடிய உபாசனா தெய்வங்கள் அதாவது இனி நீங்கள் உபாசனை தெய்வங்கள் தான் எடுக்க வேண்டியிருக்கோம் உபாசனை தெய்வங்கள் சொன்னால் இஷ்ட தெய்வங்கள் இதுதான் என்னோட இஷ்ட தெய்வம் இஷ்ட தெய்வமாக நான் இந்த தெய்வத்தை தான் வச்சுருக்கேன் இது வந்து என்கிட்ட வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணி தருது இது வச்சது நாளில் வந்து எனக்கு வந்து நல்ல காரியங்கள் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு இப்படி இப்படி சொல்லக்கூடிய இஷ்ட தெய்வங்களை தான் எடுக்க போகிறேன் இஷ்ட தெய்வங்களுக்கு சொன்னால் என்னென்ன தெய்வங்கள்லாம் இருக்குன்னு சொன்னால் கன்னியாகுமரி பகவதி அம்மன் பகவதி மலையாள பகவதி கன்னியாகுமரி பகவதி திரிபுரேஸ்வரி புவனேஸ்வரி வித்யா திரிபுர சுந்தரி ரேணுகா பரமேஸ்வரி இந்த மாதிரி நிறைய தெய்வங்கள் உண்டு அம்பாள் தெய்வங்கள் அதை போல நான் இப்போ கொடுக்கறதும் இஷ்ட தெய்வம் தான் இது வந்து பொன்னும் பொருளை அள்ளித்தரக்கூடிய இஷ்ட தெய்வங்கள் அதாவது இந்த வழி வழிபாடு வச்சுட்டீங்கன்னு சொன்னா என்ன ஆகுன்னு சொன்னா உங்களுக்கு எப்பவுமே நீங்காத செல்வ வளங்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த தெய்வத்தை வணங்குறதாலேயே நமக்கு செல்வ வளம் வந்து ஒரு நாள் குறையாது அதனாலதான் நான் அதிகமா சொல்றது செல்வ வளத்தை பத்தின விஷயங்கள் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா மாந்திரிகர்களா இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஓரளவு எப்படி இருக்காங்கன்னு சொன்னா அடிமட்ட லெவல்லே தான் இருக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களால முன்னேற முடியல ஏன்னா அதோட கர்மங்கள் வந்து மற்றவங்க அவங்க செஞ்ச கர்மங்களுக்கு அவங்க வந்து ஒரு சில நோய் நொடிகள் பாவங்கள் எல்லாத்தையும் அவங்களே சுமந்துக்கிட்டு மற்றவங்களுக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய ஒரு சூழல் அப்ப என்ன பண்ணு சொன்னா இந்த செயல்களை முறியடிக்கு சொன்னா கொஞ்சம் செல்வ வளங்கள் உள்ள உபாசனை தெய்வத்தை மட்டுமே நம்ம வச்சுக்கிட்டு இருந்தா போதும் நீங்க மற்றவங்களுடைய கர்மத்தை ஏற்று எடுக்கக்கூடியது கிடையாது ஏன்னா மாந்திரிகர்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க எப்படின்னு சொன்னா நிறைய டெய்லி ஒவ்வொரு கேஸு வரும் அந்தந்த கேஸுகளுக்கு பூஜைகள் காரியங்கள் பண்ண போய் அங்க உள்ள கர்மங்கள் எல்லாம் ஏற்றி எடுத்து அந்த கர்மத்தை சுமந்துக்கிட்டு வீட்டுல கொஞ்சம் பிரிச்சு கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனாலதான் அவங்களால வாழ்க்கையில ஒரு முன்னேற முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு மாந்திரிகர்கள் எல்லாருமே ஒரு பாவி போலதான் அவங்க எல்லாம் அதே போல இப்போ நம்ம அப்படி இருக்க கூடாது நீங்க வந்து உபாசனை தான் ஆன்மீக வழியில தான் போறீங்க ஆன்மீக வழியில போறதுக்கு இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் எப்படி நான் சொல்லக்கூடிய இந்த உபாசனா தெய்வங்கள் இவ குலதெய்வத்தோட பிடி இருக்குன்னு சொன்னா குலதெய்வத்தோட பிடி இருக்கு அதுக்கு பிறகு ஒரு உபாசன தெய்வத்தை நீங்க எடுத்து வச்சுக்கலாமே இதுல வந்து நீங்க எந்த உபாசனை தெய்வத்தை நான் எடுக்கலாம் ஒவ்வொரு பெயர் சொல்லி நீங்க வந்து சோழி போட்டு பாத்துக்கலாம் வீட்டுல வச்சு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது விழுந்துன்னு சொன்னா நான் அந்த தெய்வத்தை எடுக்கலாமா அம்மா எனக்கு பதில் சொல்லு நான் அந்த தெய்வத்தை எடுத்தா உனக்கு எந்த ஒரு ஆட்சேபனையும் இல்லையா அப்படி சொல்லிட்டு நீங்க வந்து கேட்கலாம் இப்படி கேட்டுட்டு கேட்டுட்டு நீங்க ஒரு சில விஷயங்கள் செஞ்சீங்கன்னு சொன்னா அந்த உத்தரவுகள் வந்து ரொம்ப கரெக்டா இருக்கும் அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களை எடுக்கணும் அதாவது பொன்பொருள் அள்ளித்தரக்கூடிய தெய்வங்களே எடுக்கணும் இது எல்லாமே எப்படிப்பட்டதுன்னு சொன்னா எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் தன்னுடைய உபாசன உபாசகனை கைவிடாது அப்படிப்பட்ட ஒரு தெய்வங்கள் இது என்னென்ன தெய்வங்கள் சொல்றேன் சொர்ண கணபதி சொர்ண வைரவர் பொன்மாடன் பொன்னிசக்கி பொற்காளி பொற்குட்டி இது வந்து குட்டி சாத்தா இவ்வளவு விஷயங்கள் இது எல்லாமே பொண்ணு 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 நான் தான் முன்னால பழைய வீடியோக்கள்லயே சொல்லியிருப்பேன் பொன்னுங்கிற பெயர் வர்றது அதே மாதிரி சொர்ணம் தனம் இந்த தனதாயக்ஷணி அப்படிலாம் சொல்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பெயர்கள்லாம் வரக்கூடியது எல்லாமே செல்வத்தை அள்ளித்தரக்கூடியது நம்ம அந்த மந்திரங்கள் வந்து ஓரளவு நல்லா உருவேறிட்டாலே போதும் இப்ப நம்ம கிட்ட உள்ளது எல்லாமே மாலா மந்திரங்கள் தான் ஒன்னு ரெண்டு விஷயங்கள் தான் பீஜங்கள் சேர்ந்திருக்கும் வேற எல்லாமே மாலா மந்திரங்கள் அந்த வார்த்தைகளை போட்டு வர்ணிச்சு அவங்க அழைக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி தெய்வங்களை நம்ம எடுத்து வணங்கிட்டு வந்தோம்னு சொன்னா நமக்கு என்னென்ன தேவைகள்லாம் நடக்கணுமோ எல்லா தேவைகளும் நடக்கும் உங்களுக்கு வீட்டில் எந்த ஒரு பிரச்சனைகளும் இருக்காது குடும்பத்தோடு சேர்ந்து வாழலாம் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வந்து வாழலாம் அதனால இதுல எந்த ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு அழிவுகளும் நேராது ரொம்ப சாத்வீகமான தெய்வங்கள் என்ன படையல் வந்து ஒரு சில தெய்வங்களுக்கு எல்லாமே அசைவ படையல் தான் வைக்க வேண்டியிருக்கும் ஆனாலும் அது நமக்கு வா வார்த்தைகளில் கட்டுப்பட்டு நிற்கும் நீங்க நான் சொன்ன முடியல அந்த சித்த எடுக்கிறதுக்காக ஒரு வர வாங்கி வச்சுட்டீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு கட்டுப்பட்டது தான் அதுக்கு பிறகு யாராலையும் எதுவும் பண்ண முடியாது அதுல முதல்ல வந்து ஒவ்வொரு இதா பார்ப்போம் சொர்ண கணபதி மந்திரத்தை பார்ப்போம் சொர்ண கணபதியோட எந்திரம் வந்து நான் அந்த வீடியோலயே போடுறேன் ஏன்னா இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கறது நிறைய மொபை
இந்த எந்திரத்தை வந்து நீங்க ஒரு ஆறுக்கு ஆறு செப்பு தகடுல நீங்க வரைக்கணும் ஆறுக்கு ஆறு செப்பு தகடு அதாவது இது வந்து ரொம்ப நாள் இருக்கக்கூடிய விஷயம் அதனால நீங்க வெள்ளி தகடுல எடுத்துக்கலாம் முடிஞ்ச தங்க தகடு கூட அடிச்சு வாங்கிக்கலாம் ஒரு நாலுக்கு நாலு சைஸ் இந்த சைஸ்ல கூட தங்க தகடுல கூட அடிச்சு வாங்கி அதை நீங்க ஜவுன் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அடுத்தது வந்து இந்த எந்திரத்தை வந்து நீங்க தங்க தகடு வெள்ளி தகடு அல்லன்னா செம்பு தகடு விரைஞ்சிருங்க விரை இது வந்து என்னைக்கு தொடங்குன்னு சொன்னா ஏதாவது ஒரு வளர்பறை வெள்ளிக்கிழமை என்று இந்த பூஜையை தொடங்கலாம் சுவர்ண கணபதி பூஜை சுவர்ண கணபதிக்கு வளர்பறை வெள்ளிக்கிழமை என்று நீங்க பூஜை தொடங்கணும் இதுல இருந்து நாப்பத்தி ஓரு நாட்கள் நீங்க பூஜை பண்ணணும் நாப்பத்தி ஓரு நாட்கள் விரதம் இருந்து தான் பூஜை பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு வளர்முறையில வெள்ளிக்கிழமையில நீங்க சுக்கரவோர குருவோர வரக்கூடிய டைம்ல இந்த எந்திரத்தை எடுத்து சுத்தி பண்ணி சாவரி வரத்து பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்க எந்திரங்கள் எழுதி அதுக்கு பிறகு சுத்தி எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு பூஜை அறையில வச்சிருங்க எந்த ஒரு பூஜை தொடங்கும் போதும் பூஜை அறையை ஓரளவு கிளீன் பண்ணி எடுத்து எல்லா விளக்கெல்லாம் தொடச்சு எடுத்து அந்த டைம்ல நீங்க புதுசா தான் வைக்கணும் ஒரு புதுச விரதம் தொடங்குறீங்க அதுக்கு முன்ன உள்ள விரதம் முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா அதுக்கு பிறகு புதிதா விரதம் விரதம் தொடங்கும் போது எல்லா பொருட்களையுமே கிளீன் பண்ணி தான் வைக்கணும் கிளீன் பண்ணி வச்சா தான் புதுசா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதா நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு அப்பதான் மனசு மனசுக்கு திருப்தியா இருக்கும் எதுலயுமே ஒரு புதுமை வேணும் அப்பதான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்படி நீங்க எல்லாம் தயார் நிலையில வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு நான் சொல்லக்கூடிய மந்திரத்தை மட்டும் தினமும் நூத்தி எட்டுல இருந்து ஆயிரத்தி எட்டு வரைக்கும் சொல்லலாம் எவ்வளவு கிழவு அதிகமா சொல்றீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நல்லது ஆனா இது வந்து டோட்டல் வந்து ஒரு பதினாலாயிரம் குரு வந்தாலே உங்களுக்கு தரிசனங்கள் எல்லாம் கிடைச்சிடும் ஆனா வந்து நீங்க ஓரளவு அந்த நாப்பத்தி ஒரு நாட்கள் விரதம் இருந்து நீங்க அதுக்காக உங்களுடைய உங்களை நீங்க அர்ப்பணிச்சா மட்டும்தான் என்ன கிடைக்கும் அதோட தரிசனங்கள் சித்திகள் எல்லாம் கிடைக்கும் இல்லைன்னா அதோட அருள் வந்து உங்களுக்கு எப்பவுமே நிலையா இருக்கும் ஆனா வந்து நீங்க கேட்டதுக்கெல்லாம் பதில் கிடைக்காது அந்த தெய்வத்துக்கிட்ட இருந்து கேட்டதுக்கெல்லாம் அதுக்கான பதில்கள் வந்து கிடைக்கும்னு சொன்னா நீங்க ஓரளவு அதுக்காக நீங்க உங்களை நீங்க அர்ப்பணிக்கணும் அர்ப்பணிக்கணும்னு சொன்னா விரதம் இருக்கணும் விரதம் வந்து ஓரளவு கடும் விரதம் இருக்க பாருங்க நிறைய அவரு மனசை உரல படுத்த முடியல அது பண்ண முடியல இது பண்ண முடியல என்னால ரொம்ப நேரம் இருக்க முடியல அப்படி இப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன காரணம்னு சொன்னா அதிகமா சாப்பிட்டா அதுல இருக்க முடியாது அதிகமா சாப்பிடக்கூடாது சாப்பாட கொஞ்சம் ஒருவேளை சாப்பிடறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க மற்ற ரெண்டு டைமும் காஃபி ஏதாவது குடிங்க இந்த மாதிரி ஒரு சில வழக்கங்களை விரத காலங்கள்ல வச்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் என்ன நீங்க வந்து கரெக்டா இருக்க முடியும் விரதங்கள்ங்கிறது அந்த காலத்துல எல்லாரும் விரதம் இருக்க மாட்டாங்க சும்மா எல்லாராலையும் விரதங்கள்லாம் இருக்க முடியாது அந்த ஆன்மீகத்துல இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் வீட்டுல உள்ள ஒரு சில பெண்கள்லாம் ஒவ்வொரு டைம்லயும் வர்றது அவங்க எல்லாம் இருந்து இருந்து பழக்கப்பட்டதால அவங்களுக்கு வந்து அதெல்லாம் பலிக்கும் இது வந்து பெண்களும் நீங்க வந்து இருபத்தோரு நாட்கள் இருக்கலாம் இருபத்தோரு நாட்கள் இருங்க அதுக்கப்புறம் கூட ஒரு விரதம் வேணா கூட ஒரு டைம் இருந்துக்கலாம் இருபத்தோரு நாட்கள் ஆனா அதுக்கான சித்திகள் வந்து இருபத்தோரு நாளையிலே கிடைச்சிடும் அதை பாத்துக்கங்க நீங்க எல்லாருக்குமே சித்திகள் வந்து இடையில கிடைச்சிடும் ஆனாலும் நீங்க விரதங்களை சித்தி கிடைச்ச உடனே விட்டுறக்கூடாது அந்த நாற்பத்தி ஒரு நாட்கள் நீங்க ஒரு சங்கல்பம் வச்சிருக்கீங்க அந்த நாற்பத்தி ஒரு நாட்களை நீங்க கட்டாயம் விரதம் இருந்தே ஆகணும் நீங்க சங்கல்பம் எடுத்துட்டீங்க முதல்ல சத் சங்கல்பங்கிற சத்தியம் சத்தியம் பண்ணிங்க நான் நாற்பத்தோரு நாட்கள் உனக்காக இருக்கிறேன் கணபதி பகவானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன கணபதி அப்படி நீங்க அந்த கணபதி கிட்ட சங்கல்பம் எடுத்துட்டீங்க சங்கல்பம் எடுத்த பிறகு என்ன பண்ண முடியும் அந்த நாற்பத்தோரு நாட்கள் இருந்தே ஆகணும் இடையில தரிசனம் கிடைச்சிட்டு இடையில உங்களுக்கு ஒரு சில காட்சிகள் கிடைச்சிட்டு இடையில வரங்கள் தந்துட்டாங்க அப்படி சொல்லிட்டு நிறுத்தக்கூடாது அந்த நாற்பத்தி ஒரு நாட்களும் முடிச்சு அதுக்கு பிறகு போய் கடல் குளிச்சுட்டு எடுத்துட்டு உங்க முடியெல்லாம் எடுத்துட்டு அதுக்கு பிறகு இது பண்ணுங்க அதாவது விரத காலங்கள்ல நம்ம எண்ணங்கள் ஃபுல்லா தெய்வத்து மேலேயே தான் இருக்கணும் அதனாலதான் நகை வெட்டக்கூடாது முடி வெட்டக்கூடாது அது இது இன்னும் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் உண்டு நான் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் முதல்லயே சொல்லியிருப்பேன் அந்த விதிமுறைகள் அதனால அந்த முறைப்பிரகாரம் இருக்கணும் இப்ப கணபதி இதுக்கு பூஜை படைகள்கள் பொதுவா நீங்க போடக்கூடியதுதான் நான் எல்லாத்துலயும் பூஜை படைகள் சொல்லி படைகள் சொல்லிட்டு இருந்தேன்னு சொன்னா நான் ஒரு சில அசைவ படைகள் மட்டும் வேற இதுல சொல்லிடுவேன் ஆனா இது வந்து சைவம் நீங்க விநாயகர் சைவமா வச்சு வணங்கணும் அருகம்புல் பிடிக்க இவருக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கு ஒரு வெத்தில பாக்கு பழம் அவல் பொறி கடலை லட்டு பூந்தி பாயாசம் சுண்டல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் படைக்கலாம் படைச்சுக்கிட்டு இது வந்து ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் செவ்வாய்க்கிழமையும் அமாவாசை பௌர்ணமி இந்த நாட்கள்ல
அதுக்கு பிறகு இந்த அமாவாசை பௌர்ணமி நாட்கள் இந்த இந்த நாட்கள் ஸ்பெஷல் படையல் வைக்கணும் மற்ற நாட்கள் நீங்க ஒரு அவல் பொறி கடலை நிறைய வாங்கி வச்சுங்க அவல் பொறி கடலை கற்கண்டு இதெல்லாம் நிறைய வாங்கி வச்சுடுங்க ஒவ்வொரு டப்பாக்குள்ள போட்டு வச்சுங்க டப்பாக்குள்ள போட்டு வச்சுட்டு எப்ப தேவை இருக்கு பூஜை டைம்ல எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் போல வைங்க ரொம்ப வைக்க வேண்டாம் ஏன்னா நீங்க கடமைக்கு வைக்கிறீங்க அந்த வைக்கிறது வந்து கணபதிக்காக வைக்கிறீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் போல வைங்க அடுத்த நாள் காலையில வந்து அந்த படையில எடுத்துருங்க நான் பூஜை பண்றதுக்கு அந்த சமயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஓரளவு இருட்டின பிறகு ஏழு மணிக்கு மேலேயே செய்யறதுக்கு பாருங்க எனக்கு நேரத்தே அஞ்சு மணிக்கு நாலு மணிக்கு பகல்லாம் செய்யற செய்யலாம் மந்திரங்கள் சொல்லலாம் ஆனா வந்து ஸ்பெஷல் பூஜை படையல்கள்லாம் போட்டு நீங்க பூஜை பண்றது வந்து ஓரளவு இரவு வேலைகள்ல பண்ணா வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பழக்க வழக்கங்களை ஏற்படுத்திக்கிடுங்க அதுக்கு பிறகு இந்த சொர்ண கணபதியோட மந்திரத்தை பார்ப்போம் ஓம் அம் ஓம் அவ்வும் ஓவும் ஸ்ரீயும் சிவாய கங் கணபதியே நம இதுதான் சொர்ண கணபதியோட மந்திரம் ஓம் அம் ஓம் அவ்வும் ஒவ்வும் ஸ்ரீயும் சிவாய கங் கணபதியே நம இந்த மந்திரத்தை நீங்க தினமும் நூத்தி எட்டுல இருந்து ஆயிரத்தி எட்டு ஈஸியா ஜபிச்சிடலாம் ஆயிரத்தி எட்டு ஜபிக்கணும்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஒரு நா ஒரு நூத்தி எட்டு ஜபிக்கணும்னாலும் நீங்க கால் மணி நேரத்துல நூத்தி எட்டு ஜபிச்சிடலாம் இதை ருத்ராஜ மாலையில் ஜபிங்க இல்ல ஸ்படிகமணி மாலையால் ஜபிங்க இல்ல தாமரமணி மாலை எடுத்துக்கங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பூக்கள் வந்து பயன்படுத்துங்க பூஜையில விநாயகர் சின்ன ஒரு விநாயகர் இருந்துச்சு சின்ன விநாயகர் பூஜையில வச்சுக்கிங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு தாம்பளத்தட்டுல இந்த தகட விபூதி பரப்பி அதுக்கு மேல இந்த தகட வச்சுக்கணும் இந்த தகட வச்சுட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு படையல் போட்டு விளக்கு கட்டாயம் கொத்து விளக்கு ஏற்றி வைக்கணும் இந்த எந்திரத்துல அந்த விளக்கு வழிபடுற மாதிரி இருக்கணும் ஓரளவு இந்த பூஜைகள் பண்ணும் போது அணையா விளக்கு போட்டீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே நல்லதா இருக்கும் இந்த பூஜைகள் பண்ணும் போது எப்ப எந்திரம் எப்பவுமே ஆக்டிவா இருக்கணும் எந்த விஷயங்கள் நீங்க எங்கிருந்து வந்து சொன்னாலும் அந்த எந்திரத்துல ஏறுற மாதிரி ஒரு சில சக்தி அலைகள் எப்பவுமே அதுல பிரதிபலிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அதாவது தீபம் கொளுத்துறதே ஒரு சில விஷயங்களை ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு தான் அதனாலதான் ஒரு சில எந்திரங்கள் உபாசனைகள் பண்ணும் போது எப்பவுமே அணையா விளக்கு நாற்பத்தோரு நாட்களுக்கு அணையா விளக்கு போட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு அந்த இடத்துல அப்படியே அந்த கணபதியோட அருள் வந்து அப்படியே பிரகாசமா இருக்கும் அதனால கூடிய மட்டும் நீங்க என்ன பண்ணணும் சொன்னா இந்த விஷயங்கள்ல பண்ணுங்க அதாவது நாப்பத்தோரு நாட்கள் அணையா விளக்கு போடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க அத போல இந்த எந்திரம் இதுக்கு வந்து நீங்க தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணணும் சொன்னா ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில நீங்க என்ன பண்ணணும் சொன்னா ஒரு வெள்ள இருக்கல வேறு வடக்க போற வேறு அல்ல கிழக்க போற வேறு வடக்க போற வேறு இல்ல கிழக்க போற வேறு வெள்ளருக்கலை வேறு ஒரு வெள்ளருக்கலைக்கு சாவனி உயர்த்தி பண்ணி காப்பு கட்டி அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணுங்க வெள் வடக்க போற வேற ஒண்ணு கட் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஒரு தாயத்துல போட்டு உங்க கை வலது கை இருக்கு இல்லையா வலது கையில கட்டி புஜம்னு சொல்லுவாங்க ஆம்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல புஜம்னு சொல்லுவாங்க கை புஜம் அந்த புஜத்துல வந்து நீங்க தாயத்துல போட்டு கட்டி வச்சுக்கிங்க கட்டிட்டீங்கன்னு சொன்னா அதுல கொஞ்சம் ஐங்காயம் தடவணும் அந்த அந்த மூலிகைக்கு வந்து அந்த வெள்ளருக்கிலேயே பிடிங்கி எடுத்திருக்கீங்க இல்லையா அந்த மூலிகைக்கு வந்து ஐந்தாயம் தடவி அதுக்கு பிறகு அதுல கொஞ்சம் இந்த மந்திரத்தை உருவேத்துங்க இந்த சொர்ண கணபதியோட மந்திரத்தை உருவாது ஏன்னா இந்த மூலிகையில தான் அந்த தெய்வத்தோட ஆற்றல் இருக்குது சக்தி இருக்குது வெள்ளருக்கிற வச்சாலே அந்த இடத்துல கணபதியோட அருள் இருக்கும் தொழில் நல்லா ஜொலிக்கும் அப்படிப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அதே போல வெள்ளருக்கிளையோட பூ வெள்ளருக்களோட இலைகள் எல்லாமே அதுல பயனுள்ளது அதுல உள்ள விதைகள் முதற்கொண்டு வேறு முதற்கொண்டு எல்லாமே பயனுள்ளதா எதுலயும் வெள்ளருக்கிளையில எந்த ஒரு பொருளுமே வேஸ்டா போகாது அவ்வளவு பயனுள்ள செடிதான் வந்து வெள்ளருக்கல இந்த மூலிகை வேற வந்து ஓரளவு இந்த மந்திரங்கள்லாம் உருவேற்றி அதுக்கு பிறகு தாயத்துல போட்டு நீங்க வந்து இந்த பூஜைக்கும் பூஜை பண்றீங்க இல்லையா அதுக்கு முந்த நாள் வந்து நீங்க கட்டிடணும் அத போல கடல் தண் கடல் குளிச்சிடணும் கடல் குளிச்சுட்டு விரதங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கடல் குளிச்சிடணும் கடல் குளிச்சுட்டு நீங்க வந்த பிறகு வீடு முழுவதும் நீங்க என்ன பண்ணணும் இது பண்ணிடணும் இந்த கடல் தீர்த்தத்தால் வந்து தெளிச்சு விட்டுடணும் ஏன்னா எல்லாருமே இந்த கடல் குளியலுங்கிறது முக்கியமா வச்சிருப்பாங்க விரதம் தொடங்கினாலும் சரிதான் விரதத்தை முடிச்சாலும் சரிதான் கடல்ல கொண்டு தான் முடிப்பாங்க விரதம் தொடங்கும் போது கடல் குளிச்சுட்டு அதுக்கு ஒரு விரதங்கள் தொடுவாங்க தொடங்குவாங்க முடிக்கும் போதும் கடைசியில போய் கடல் குளிச்சு முடிச்சிருவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சில நடைமுறை வழக்கங்கள் அப்படி இருக்கு இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்
இது வந்து இந்த கணபதியோட அருளால நமக்கு என்னென்ன காரியங்கள்லாம் நடக்கணும்னு நான் சொல்றேன் இப்ப சுவர்ண கணபதியோட அருளால என்ன காரியங்கள்லாம் நடக்கணும்னு சொன்னா நீங்க ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப வாழ்க்கையில வந்து ரொம்ப அடிபட்டு இருக்காது ஒண்ணுக்குமே வழி இல்ல ஒரு காசு பணம் எதுக்குமே வழி இல்ல அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா இந்த கணபதியோட மந்திரத்தை கொஞ்சம் போல சித்தியான பிறகு நான் சொல்லக்கூடியதெல்லாம் சித்தியான பிறகு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் இந்த கணபதியோட மந்திரத்தையும் இந்த எந்திரமுறைகள விபூதியில் எழுதுங்க ஒரு தாம்பலத்துல கொஞ்சம் போல விபூதி போட்டு விபூதியில் எழுதி அதுல வந்து ஒரு நூத்தி எட்டு உரு இந்த கணபதியோட எந்திரத்தை விபூதியில் எழுதிக்கிட்டு அதுல நூத்தி எட்டு உரு சேர்த்து அந்த விபூதி கொடுக்கும் போது அந்த விபூதியில் என்ன பண்ணலாம்னு சொன்னா கொஞ்சம் எசன்ஸ் வேற மற்ற ஜவ்வாது இந்த விஷயங்கள்லாம் கலந்துக்கணும் பன்னீர் எசன்ஸ் ஜவ்வாது இந்த விஷயங்கள்லாம் கலந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் காஞ்ச பிறகு அப்படியே விரிச்சு வச்சு எழுதுங்க அந்த தாம்பளத்தட்டில் விரிச்சு வச்சுக்கிட்டு அப்படியே ஒரு ஊதுபத்தி குச்சியால அப்படியே அந்த எந்திரத்தை எழுதுங்க எந்திரத்தை எழுதிட்டு அதுக்கு நூத்தி எட்டு உரு ஏத்துங்க நூத்தி எட்டு உரு ஏத்திக்கிட்டு யாருக்கு கொடுக்க போற முன்னா இருக்கு அஹ் விநாயகர் பிரமான வேண்டி வணங்கிடுங்க இந்த இருக்கு முன்னா இருக்கு வந்து நான் அந்த விபூதியை கொடுக்குறேன் இந்த விபூதி அவர் அணிஞ்சிட்டு இருந்தா அவரோட எல்லா பிரச்சனைகளும் சால்வாவி அவருடைய வறுமை எல்லாம் நீங்க ஒரு செல்வ பலம் வரணும் அதுக்காக விநாயக பெருமானே உன்னோட அருளை அவருக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி விபூதி கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் வசி விபூதி இது வந்து செல்வ வளத்தை தரக்கூடிய விபூதி இதே மாதிரி எந்திரத்தை வரைஞ்சு யாரு கொடுக்கலாம் வியாபாரத்தில் இருக்காங்களே வியாபாரம் வியாபார வசியம் வியாபார வசியத்துக்கும் இதை கொடுக்கலாம் இப்படி எல்லா விஷயங்களுக்கும் இந்த சுவர்ண கணபதி யுத்தம் வந்து பயன்படும் வியாபாரத்துக்கு இது எல்லாமே லட்சுமி கடாட்சத்துக்கு உள்ளது லட்சுமி கடாட்சி சொன்னா அதாவது செல்வங்கள் எந்தெந்த சூழ்நிலையில வரணுமோ எல்லா சூழ்நிலைகளுக்கும் வழிவகுக்கும் இந்த சுவர்ண கணபதியோட வித்த அதனால அதுக்கு பிறகு என்னொரு வித்த இருக்கு இப்ப எதிரிகள் வந்து நம்மளை கட்டுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க அதாவது சித்துனி ஒண்ணு ஆன பிறகு நம்ம நம்மளை யாராலும் கட்ட முடியாது நான் அதான் சொல்றேன் நீங்க சும்மா கனவுகள்ல மட்டும் நீங்க ஒரு சில தெய்வத்தை கண்டுகிட்டே கண்டுகிட்டே இருந்தா அதுல உங்க அப்பம்லாம் உங்களை கட்டிடுவாங்க ஈஸியா ஆனா வந்து சித்துன்னு ஒண்ணு ஆன பிறகு உங்களை அவரு காப்பாத்துவாரு அப்படிங்கிற ஒரு தன்மையில நீங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு சூழ்நிலை அமைஞ்ச பிறகு அதுக்கு பிறகு உங்களை யாராலையும் கட்ட முடியாது அதனால நீங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை உங்களை ஈஸியா யாராலையும் கட்ட முடியாது அடுத்தது வந்து எந்த மாதிரி சொல்லு திருமண தடை திருமண தோஷங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம் சொன்னா மஞ்சள் கொஞ்சம் எடுத்துக்கங்க மஞ்சள் எடுத்து கொஞ்சம் போல மஞ்சள் எடுத்து மஞ்சள்ல இந்த எந்திரத்தை எழுதி அதுக்கு பிறகு அதுக்கு ஒரு நூத்தி எட்டு உரு போட்டு அதை வந்து கொடுத்து தினமும் மஞ்சள் பூசி குளிக்க சொல்லணும் இது ஒரு இருபத்தோரு நாள் குளிச்சுங்கன்னு சொன்னா அவங்களுடைய தோஷங்கள்லாம் விளையிரும் தோஷங்கள் விளை கரெக்டா மூணு மாசத்துக்குள்ள இவங்க கொடுத்து மூணு மாசத்துக்குள்ள அவங்களுக்கு என்ன திருமணம் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் நோய் நொடிகளுக்கும் இதே போல கொடுக்கலாம் நோய் நொடிகளுக்கு வெத்தில இருக்கு இல்லையா வெத்தில வெத்திலையில ரெண்டு நல்ல மிளவு கொஞ்சம் போல நல்ல மிளவு அஞ்சு பத்து நல்ல மிளவு எடுத்துக்கங்க எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இந்த வெத்திலையும் ஒரு அஞ்சு வெத்தில அஞ்சு நல்ல மிளவு தினமும் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா சாமியை வணங்கிக்கிட்டு அது கூட கொஞ்சம் இந்த விபூதியும் கொஞ்சம் இல்ல கலந்து கொடுக்கணும் அஞ்சு வெத்தில அஞ்சு நல்ல மிளவு கொஞ்சம் போல விபூதியும் கலந்து ஒவ்வொரு வெத்திலையும் மடக்கி மடக்கி கொடுத்துருங்க அஞ்சு நாள் கொஞ்சம் அஞ்சு நாளில ஓரளவு வாடிடும் இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் அஞ்சு நாள் தினமும் வந்து ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு வெத்திலையும் நல்ல மிளகும் கொஞ்சம் போல விபூதியும் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு போகலாம் நம்ம கிட்ட வந்து இது வந்து இந்த மாதிரி இப்படி ஒவ்வொரு நோய் நொடிகளுக்கும் எல்லா விஷயத்துக்கும் கொடுப்பாங்க முன்னாலு சொன்னா எல்லா நோய்களுக்கும் ஒரு அஞ்சு நாள் பத்து நாள் வந்து ஒவ்வொருத்தர் வந்து ஒவ்வொரு விஷயங்களும் அடிக்கடி வந்து வாங்கி சாப்பிட்டு போறது நோய் நொடிகளுக்காக ஏவல் பிள்ளி சூனியங்களுக்காக அடிக்கடி வந்து கழிச்சுட்டு போறது இதெல்லாம் வந்து ரெகுலரா நடந்தது இப்ப மருத்துவமனைக்கு நீங்க எப்படி போறீங்களோ மருத்துவமனைக்கு போனா என்ன நடக்கும் இன்னைக்கு பாருங்க அந்த மாத்திரை சாப்பிட்டு பாருங்க இல்லைன்னு சொன்னா அடுத்தல வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா டோஸ் கொஞ்சம் குறைச்சி குறைச்சி கொடுத்து கொடுத்து கூட்டுவாங்க அப்ப அது எப்படி எந்த மாதிரி சூழ்நிலை அப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அப்படி பண்ணுவாங்க அதே போல இந்த விஷயங்கள் அப்படிதான் நீங்க ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் ஒரு நாளே தீராதுக்கும் <laughs> அவங்களுக்கு 
இந்த வெத்தலையும் நல்ல முளை வரும் நல்ல ஒரு மருந்து மருந்துன்னு சொன்னால் உடம்பில் உள்ள விஷத்தன்மை எல்லாத்தையும் போகும் அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணு சொன்னால் விஷத்தன்மை அதே மாதிரி ஏவல் புள்ளி சூன்யத்தால் என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கோ மற்ற துர்தேவதைகள் நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருந்து சொன்னால் அந்த துர்தேவதைகளுடைய அந்த அழுக்குகள் எல்லாத்தையும் அப்படியே சுத்தமாக நிற்கிறோம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் அடிக்கடி வந்து அந்த வெத்தலையது விபூதியை வந்து அடிக்கடி நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கணும் அது வந்து நீங்கள் அவரை நாடி வந்து அடிக்கடி சாப்பிட்டு 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 இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாளையில் என்ன ஆயிரும் சுத்தமாக போயிடும் இந்த ஏவல் புள்ளி சூன்யத்துக்கு அப்படி அதாவது செல்வ வளத்துக்கு நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் விபூதி வச்சு கொஞ்சம் பன்னீர் ஜவ்வாது எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அதில் அந்த எந்திரத்தை வரைஞ்சி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் விபூ வசி விபூதின்னு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் செல்வ வளங்கள் வரும் அதாவது எல்லா விஷயத்துலேயும் நீங்கள் அந்த விபூதியிலையும் எழுதிடணும் இன்னா இருக்கு இந்த காரியம் நடக்கணும் சித்தியாகணும் அப்படின்னு சொன்னு எழுதினீங்க சொன்னா அவங்களுக்கு இந்த வியாபாரம் வசியம் சொன்னா வியாபாரம் வந்து நல்லா நடக்கும் வியாபார முகத்தில் எல்லாரும் வந்து லட்சுமி கடாட்சம் பொங்கணும் நிறைய கூட்டம் வரணும் அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு அந்த காரியம் நடக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான விஷயங்கள் வந்து நடக்கும் அதுல நம்ம எழுதணும் நம்ம எந்த ஒரு நம்ம மந்திரம் மட்டுமே சொல்லிட்டு இருப்போம் அல்ல மந்திரத்திலேயாவது சொல்லி சொல்லணும் ஆனா அதுல எழுதிட்டு சொன்னா நம்ம மந்திரம் மட்டும் சொன்னா போதும் மந்திர மந்திரத்துல ஒரு சில வார்த்தைகள் வந்து ஆட் பண்ண வேண்டாம் இல்லைன்னு சொன்னா நம்ம மந்திரத்துல அந்த சொற்களை சேர்க்க வேண்டியிருக்கும் எல்லாருக்கும் முதல்ல புரியக்கூடியதே தான் ஏன் காரியம் நடக்க மாட்டேங்க ஏன் காரியம் நடக்க மாட்டேங்கன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மந்திரங்கள் சொல்லும் போது நீங்க என்ன விஷயத்துக்காக மந்திரம் சொல்றீங்க அப்போ அவனுக்கு ஏவல் புள்ளி சூனியத்தை நீக்கிறதுக்காக மந்திரம் சொல்றேன் அப்ப ஏவல் புள்ளி சர்வ சகல விதமான ஏவல் புள்ளி சூனியம் கண்டே கண்டிச்சு எல்லா பிரச்சனைகளும் நீங்க போகணும் அப்படி சொல்லிட்டு வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணணும் இப்ப திருஷ்டிக்காக போட்டீங்கன்னு சொன்னாலும் இதே போலதான் பயந்த கோளாறு ஏவல் கண்ணேறு கண்டிஷ்டி சர்வ கிரக தோஷங்களும் சர்வ என்ன ஏவல் புள்ளி சூன்யங்களும் நீங்கி போகணும் எப்படின்னு ஒரு சில வார்த்தைகள் இருக்கு அதே போல வியாபார விஷயம் சொன்னா என்ன ஜனவசியம் தனவசியம் லோக வசியம் ராஜ விஷயம் எல்லா விதமான வசியங்களும் இவருக்கு வந்து உண்டாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணணும் நோய் நொடிகள்லாம் நீங்க சொன்னா கிரக தோஷங்களாலும் நோய் நொடிகள் வந்திருக்கும் ஏவல் புள்ளி சூனியங்களாலும் நோய் வந்திருக்கும் அப்ப வந்து கிரக தோஷங்களால் வந்த நோய் நொடிகளும் ஏவல் புள்ளி சூனியத்தால் உண்டான கிரக கிரக உபாதைகளும் உடல் உபாதைகளும் எல்லாம் நீங்க போகணும் அப்படி ஒரு சில வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணி மந்திரங்கள் சொன்னீங்கன்னு சொன்னா அதுல அந்த வார்த்தைகள் எழுத வேண்டாம் இல்லைன்னு சொன்னா அதுல என்ன காரியத்துக்காக இது பண்றீங்கன்னு அந்த வார்த்தைகள் எழுதணும் இப்படி இந்த சொர்ண கணபதி வித்தையே பெரிய வித்தை இதுல வந்து எல்லா விஷமான விதமான வேலைகளும் பண்ணலாம் ஆனா என்ன எல்லாம் நல்ல விஷயத்துக்கு வேணா சொர்ண கணபதி தான் பணம் மட்டும் தான் தருவாரு அப்படி கிடையாது அவங்களுக்கு அவங்களுடைய பிரச்சனையை தீர்த்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு தேவையான செல்வத்தையும் கொடுப்பாரு அதுக்கான செல்வ வளத்துக்கான வழிகளையும் கொடுப்பாரு சொர்ண கணபதி நான் இந்த குழிப்பு கொடுக்கக்கூடிய வித்தைகள் எல்லாமே கை மேல் பலன்னு சொல்லலாம் நீங்க இதை எடுத்து வணங்கினா போதும் கட்டாயம் அதுக்குள்ள பலன் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்க மற்ற தெய்வங்களை வணங்கினா கூட நீங்க ஒரு சில சந்தேகப்படலாம் எப்படின்னு சொன்னா இப்ப காளி மற்ற தெய்வங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கடைசி வரைக்கும் கொஞ்சம் சோதனைகள் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு கடைசியில தான் அதுக்கான நமக்கு அதுக்கான என்ன கிடைக்கும் பலன்கள் கிடைக்கும் அப்ப அதுக்காக ஒரு சில ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் காக்க வேண்டியிருக்கும் பல வருடங்கள் காக்க வேண்டியிருக்கும் ஆனா இந்த தெய்வங்கள்லாம் அப்படி இல்லை வேகமான தெய்வங்கள் உடனே நமக்கான விஷயங்களை செஞ்சு தரும் இப்ப பொற்காளி பொன் பொன்னி சிக்கி பொன் மாடை சொர்ண கணபதி சொர்ண வேறவர் இவங்க எல்லாமே என்ன என்ன மாதிரி சொன்னா உடனே சொன்ன மாத்திரத்திலேயே உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை செஞ்சு செஞ்சு தருவாங்க அதனால அதுக்கான உங்களுக்கான வேலைக்காரங்க கிடையாது அவங்க சொன்ன மாத்திரத்திலே செஞ்சு தர்றதுக்கு இவங்களுக்கு எப்படின்னு சொன்னா இவங்களை நம்பி நம்ம பணிஞ்சு ஒரு சில காரியங்கள் பண்ணுன்னு சொன்னா நிச்சயமா நடக்கும் எல்லா கண்டிஷ்டி பிரச்சனைகள்ல இருந்து பெரிய பெரிய ஏவல் பள்ளி பிரச்சனைகள் எப்பேற்பட்ட துர்தேவதைகளுடைய ஏவலா இருந்தா கூட நொடியில வந்து முடிச்சுட்டு போயிடும் இந்த கணபதியோட வித்த அதனால இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து முக்கியமான விஷயங்கள் வேற இதுல குறிப்பா பார்க்க வேண்டியது என்னன்னு சொன்னா சொர்ண கணபதியை பத்தி பார்க்க வேண்டியது என்னன்னு சொன்னா சொர்ண கணபதியால அஷ்ட கர்மங்களும் ஆடலாம் அஷ்ட கர்மம் ஆடுன்னு சொன்னா என்ன பண்ணுன்னு சொன்னா இதுக்கெல்லாம் வந்து எந்திர மந்திரங்கள்லாம் எதுவுமே போட மாட்டாங்க சொர்ண கணபதிக்கு நான் சொன்ன விபூதியை வச்சு அஷ்ட கர்மங்கள் ஆடலாம் அதாவது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு விஷயம் இப்போ எதிரிகளை ஸ்தம்பரம் பண்ணுன்னு வச்சுக்கீங்களா எதிரிகளை ஸ்தம்பரம் பண்ணணும் எதிரிகளை
என்னை எதிர்த்த சகல சத்துருக்களையும் ஸ்தம்பைய ஸ்தம்பைய அப்படி போட்டுருங்க என்னை எதிர்த்த சகல சத்துருகளையும் அல்ல இன்னார் மகன் இன்னாரை ஸ்தம்பித்து போடுசிவா இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை வந்து யூஸ் பண்ணணும் அதாவது கணபதி பிரயோகம் இல்லாம நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொரு விஷயத்துல தான் இருக்கு எப்படி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடுகு கொஞ்சம் போல எடுத்து அதை சொல்லிக்கிட்டு அந்த எதிரி இருக்கக்கூடிய வீட்டுக்கு பக்கத்துல அப்படியே தூவி விட்டாலே போறோம் தூவி விட்டா என்ன வரும் அவன் அதுக்கு பிறகு அவன் வாயி எழும்பி செய் நம்ம பக்கமே வர மாட்டான் இப்படி கடுகு பிரயோகம் ஒண்ணு இருக்கு இல்லைன்னு சொன்னா என்ன பண்ணுன்னு சொன்னா கடுகு எடுத்து கொஞ்சம் போல சட்டியில போட்டு கொஞ்சம் போல எண்ணெய் விட்டு சட்டியில போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்து அதுக்கு பிறகு அவன் வீட்டு முன்ன தூவி விட்டாலும் என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி ஸ்தம்பனம் ஆகும் அதுக்கு பிறகு என்ன ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு வா யாரையும் வசியப்படுத்த நினைச்சிடுங்களா வசியப்படுத்த என்னன்னு சொன்னா விபூதி தான் இந்த எந்திரத்தை எழுதிக்கிட்டு அதுக்கு கீழே ரெண்டு பேருடைய பேரு இன்னார் மகன் இன்னாரும் இன்னார் மகன் இன்னாரும் என்ன வசியமாகி இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த எந்த இந்த விபூதியில் எழுதிக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு அந்த விபூதியை மட்டும் வாரி அவங்க கிட்ட கொடுத்தா போதும் யார் வசியமாகணுமோ அவங்க நடக்கக்கூடிய பாதையில் கொஞ்சம் போல போட்டோம் இல்லை வீட்டுக்குள்ள கொஞ்சம் போல தூவிட்டு வந்தால் போதும் தூவணும் நல்ல ஊதி விட்டாலும் போதும் கையில் வச்சு அப்படியே வீடு நோக்கி ஊதி விட்டால் போதும் இந்த காரியங்கள் உடனே நடக்கும் அவங்களுக்குள்ள ஓரளவு என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகும் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி சண்டை சச்சரவு கூடி இருந்தவங்க எல்லாருமே ஒன்று கூட கூடிய சூழ்நிலை பிரிஞ்சு இருந்தவங்க கூடிய பிரிஞ்சு இருந்தவங்க எல்லாருமே ஒன்று கூட கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் வந்து ஏற்படும் இப்படி வசியம் பண்றது எப்படி ஸ்தம்பனம் பண்றது எப்படி அடுத்தது மாரணம் என்கிறது இதுல நான் பயன்படுத்தக்கூடியது மாரணம் இதுன்னு சொன்னா நோயை மாரணப்படுத்துதல் அதுக்குதான் நல்ல மிளகு கொடுத்துருங்க மிளகுங்கிறது எதுக்குள்ளது மாரண வேலைகளுக்கு நல்ல வேலை செய்யும் மிளகு மாரண வேலைகளுக்கு நல்ல வேலை செய்யும் இதுல வந்து நோயை மாரணப்படுத்துறதுக்கு இது ஏவல் பள்ளி சூரியத்தை மாரணப்படுத்துறதுக்கு மிளகு வெத்தலையும் மிளகு இருக்கு இல்லையா எல்லாமே மாரணப்படுத்தக்கூடிய வேலைகள் தான் வெத்தலை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் வெத்தலையோட சாறு வெத்தலையோட வேர்ல உள்ள சாறு எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருந்து எதிரிகளை வந்து அடிச்சு விரட்டக்கூடியது அப்படிப்பட்ட வித்தைகள் அதுக்காக சொர்ணம் கணவன் வச்சு ஆளை கொல்லணும் ஆடு ஆளை நம்ம ஆளை வந்து மரணப்படுத்து படுக்கையில படுக்க வைக்கணும் அப்படிப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் இங்கே செய்யக்கூடாது அதாவது எதிரிகள் செஞ்ச விஷயத்த வந்து நம்ம சரி கட்டலாம் எதிரிகளால் நம்ம வந்து மரணம் அடையக்கூடிய சூழ்நிலையில் இருந்தால் கூட நம்ம ஒரு வத்திலையும் நல்ல மிளகம் கொடுத்து சரிப்படுத்திடலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் உண்டு வசியப்படுத்துன்னு சொன்னாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஒரு எலுமிச்சை பழம் எடுத்துகிட்டு வரணும் ஒரு எலுமிச்சை பழத்தில் இந்த எந்திரத்தை எழுதணும் பெண் வச்சு எழுதுனாலே போதும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லை சின்ன கத்தி எல்லாம் ஊசி வச்சு எழுதலாம் அது ஊசி எழுதிட்டு என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் ஊசியால் எழுதுங்க நினச்சிங்களா அதை சுற்றி எழுதிட்டு கொஞ்சம் குங்கும் அப்படியே அந்த இடத்துல தடை வச்சிட்டிங்களா போதும் அப்படியே அந்த அச்சரம் அழகாக தெரியும் எழுதிக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு இந்த மந்திரத்தை ஒரு நூற்றி எட்டு தடவை போட்டுட்டு அதில் யார் யார் வசியமாகணுன்னு ரெண்டு ஒரு பேரம் அதில் எழுதிடணும் எழுதின பிறகு அந்த எலுமிச்சை பழத்தை எடுத்து எலுமிச்சை பழத்தை யார் வசியமாகணும்னு இருக்கோ அவங்க வந்து ஒரு சகப்பு துணியில் கட்டி நம்ம பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டாலே போதும் நீங்க உங்க நீங்க தூங்கும் போது தலையான பக்கத்துலயே இல்லைன்னா உங்க வீட்டுல உங்க முக்கியமான இடத்துல எங்கேயா இடத்துல வச்சுக்கணும் வச்சுட்டீங்கன்னு சொன்னா யார் உங்க கிட்ட தேடி வரணுமோ அவங்க வந்து கரெக்டா நாற்பத்தோரு நாட்களுக்கு கூட தேடி வருவாங்க இப்படி பல ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பிரயோக முறைகள் உண்டு வரவழைக்கிறதுக்கு எலுமிச்சை பழம் தான் அதுக்கு பிறகு வசியப்படுத்தலாம் விபூதியை வச்சு வசியப்படுத்தலாம் வேற விபூசி விபூதியை வச்சு இந்த வியாபார விஷயங்கள் எல்லாமே பண்ணலாம் அதுக்கு பிறகு ஸ்தம்பனப்படுத்துறது எல்லாமே கடுகு வச்சு பண்ணலாம் மாரண வேலைகள் எல்லாமே நல்ல மிளகு வச்சு பண்ணலாம் சுடுகாட்டு சாம்பல் விஷயங்கள் எடுக்கக்கூடாது உம் இப்ப பே பிரிவு வித்வேஷணப்படுத்தணும் சொன்னாலும் என்ன பண்ணணும் சொன்னா வித்வேஷணப்படுத்துறதுக்கும் விபூதியை போட்டு வித்வேஷணப்படுத்திடலாம் விபூதியில் அச்சரம் எழுதி வித்வேஷணம் வச்சிடலாம் அதில் கொஞ்சம் ஊதி விட்டால் போதும் அந்த இடம்லாம் பிரிஞ்சு போயிடும் இப்படி வித்வேஷணப்படுத்தலாம் உச்சாடனம் உச்சாடனம் அதே போலவே விபூதியை வச்சு உச்சாடனப்படுத்திடலாம் எல்லாம் ஈஸியான மெத்தட் தான் இந்த சொர்ண கணபதி வித்தை ஏன்னா கணபதி வித்தையில் எல்லா விஷயங்களும் பண்ணலாம் என்ன யாருமே கணபதி சித்து எடுக்க மாட்டாங்க சும்மா வழிபாட்டோடி போயிடுவாங்க இந்த மாதிரி சித்துக்கள் உபாசனா தெய்வங்கள் இதுதான் இஷ்ட தெய்வம் சொல்லக்கூடிய தெய்வங்களை இப்படி எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் தோல்வியே இருக்காது சொர்ண கணபதி எங்க போனாலும் ஜெயிக்க கூடியவர் அதே போல இந்திர லோகத்தில் இந்திரன் எவ்வளவு செல்வங்களை வச்சிருக்கானோ அவ்வளவு செல்வங்களை உங்ககிட்ட அள்ளி தரக்கூடிய ஒரு நல்ல தெய்வம் வ
அப்போ அதுக்கான முறைப்படி அதுக்காகவே நீங்க வாழ்ந்து அதுக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து அர்ப்பணிச்சீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு வாழ்க்கையில என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் மோட்சம் கிடைக்கணும்னா மோட்சம் செல்வம் கிடைக்கணும்னா செல்வம் எல்லா அதிப எல்லாத்துக்கும் அதிபதியா இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையே இந்த சொர்ண கணபதி ஏற்படுத்துவார் அதனால இந்த சொர்ண கணபதி வந்து கட்டாயம் நீங்க முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா இருக்கும் இதோட மந்திரங்கள் அதுக்கப்புறம் எந்திரம் நான் எல்லாமே படத்துல போடுவேன் அதுக்கப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன போட்டோ எடுத்து போடுறேன் அதுல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துக்கங்க நோட் பண்ணி நிச்சயமா எழுதி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப நல்லது அடுத்தது அடுத்தது வந்து வைரவர் சொர்ண வைரவர் எந்திரம் மந்திர பூஜை முறைகள் இதை நான் சொல்றேன் வைரவர் பூஜை எல்லாமே அசைவ படைகள் தான் வைப்பாங்க நல்ல ஈரல்லாம் சுட்டு வைப்பாங்க கோழிக்கறி அடிச்சு வைப்பாங்க பெட்ட கோழி அடைச்சி அடிச்சு வைப்பாங்க சேவல் கோழி பலி கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி பலவிதமான பலிகள்லாம் வயிறுவருக்கு உண்டு ஆனா நம்ம வீட்டுல வச்சு வணங்குறதால ஏன்னா இது நீங்க உபாசனா தெய்வமா எடுத்து வணங்க போறீங்க நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் வீட்டுல வச்சு வணங்குறதால சைவ படையல் போட்டு வணங்கினாலே போதும் சொர்ண வைரவோட வைரவரோட எந்திரம் வந்து நான் கொடுத்துருக்கிறேன் அதோட அதே போல அதோட மந்திரத்தை பார்ப்போம் ஓம் கிங் குலியும் மலியும் கிளியும் நிசடாயா நமா அவு வங்க் யங் குசாயா வாவா சொர்ண வைரவா வாவா இதுதான் மந்திரம் ஓம் கிங் கொலியும் மலியும் கிளியும் நிசடாயா நமா அவு வங்க் யங் குசாயா வாவா சொர்ண வைரவா வாவா இதுதான் மந்திரம் இப்ப சொர்ண வயதவருக்கு வந்து இந்த ஒரு ஒரு குத்துவிளக்கு ஒரு குத்துவிளக்கு வச்சுக்கோங்க குத்துவிளக்கு வச்ச பிறகு இந்த எந்திரத்தை ஒரு தாம்பளத்தட்டு போட்டு அந்த தாம்பளத்தட்டுல இத வச்சிருங்க எந்திரத்தை எந்திரத்தை வந்து செப்பு தகடு வெள்ளி தகடு எந்த தகடுனாலும் எழுதலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பித்தளை செப்பம் வெள்ளி முடிஞ்சா தங்கத்தில் எழுத முடிஞ்சா தங்கத்தில் எழுதலாம் இதுவும் கைமேல் பலன் தரக்கூடிய ஒரு எந்திர பூஜை வழிபா வழிபாடு தான் சொர்ண வைரவர் வைரவ வைரவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் வைரவர் வச்சு எல்லா விதமான காரியங்களும் பண்ணலாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு காரியங்கள் உண்டு வைரவ வழிபாடுல உண்டு வைரவர் வழிபாட்டு மூலமா நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம்னு சொன்னா தெய்வ உச்சாரம் பண்ணலாம் கல்லறை கண் கட்டலாம் அக்னி தம்பரம் பண்ணலாம் மஞ்சனை மாரணம் பண்ணலாம் உடல் கட்டு பண்ணலாம் மிருக ஸ்தம்பரம் பண்ணலாம் எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி எந்திரம் வைரவர் உச்சாரணம் பண்ணலாம் சித்திக்கிறதுக்கு வைக்கலாம் வாழை உச்சாரணம் பண்ணலாம் பூதத்தை விளக்கலாம் ஏவலை விளக்கலாம் வில்லங்கத்தை விளக்கலாம் சத்ரு மாரணம் பண்ணலாம் ஆகர்ஷணம் பண்ணலாம் மோகனம் பண்ணலாம் பேய மாரணம் பண்ணலாம் எதிரேத்து பண்ணலாம் உச்சாரணம் பண்ணலாம் பேய ஸ்தம்பனம் பண்ணலாம் மாரணம் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணலாம் வசிய முதல் அஷ்டகர்மங்கள் அறுபத்தி நாலும் ஆடலாம் ஆனா இது வந்து எப்படின்னு சொன்னா இந்த எந்திரத்தை வச்சு பண்ண முடியாது நான் இப்ப கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா இந்த எந்திரத்தை வச்சு பண்ண முடியாது இந்த வைரவர் சித்தியில வந்து என்னன்னு சொன்னா நம்ம நினைத்த காரியங்களை நடக்கலாம் நினைத்த காரியங்கள் சொன்னா எப்படின்னு சொன்னா நீங்க என்ன காரியம் நினைக்கிறீங்களோ அந்த காரியம் வந்து உங்களுக்கு நடத்தி தருவார் ஆனா மற்றவங்களுக்காக வேலை செய்யணும்னு சொன்னா நீங்க ஒரு சில மற்றவங்களுக்காக இந்த கர்ம காரியங்கள் எல்லாம் பண்றீங்க இல்லையா இந்த விஷயங்கள் பண்ணுன்னு சொன்னா என்ன நடக்கும் அதுக்கு தனித்தனி எந்திரங்கள் இருக்கு ஒவ்வொரு வேலைகளுக்கும் ஒவ்வொரு எந்திரம் வைரவர் எந்திரம் ஏன்னா வைரவரோட சித்தி வந்து ஒரு எந்திரத்தை வச்சு எல்லா காரியங்களும் பண்ண முடியாது ஒவ்வொன்றுக்கும் இப்ப வசியம் பண்ணனா ஒண்ணு மாரணம் பண்ணனா ஒண்ணு எதிரேத்து பண்ணனா ஒண்ணு தனித்தனி எந்திரங்கள் தனித்தனி மந்திரங்களா இருக்கு மற்ற கணபதி சித்து வந்து அப்படி இல்லை அந்த மந்திரத்தை வச்சு எல்லா காரியமும் பண்ணிடலாம் ஆனா இந்த வைரவர் சித்து வந்து அப்படி ஏன்னா வைரவரோட விஷயம் எல்லாமே என்ன அசைவ படைகள் தான் அசைவ படைகள் போட்டுதான் வைரவரை வணங்குவாங்க நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த சொர்ண விஷயங்கள் சொர்ணம் பொண்ணு எந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே கைமேல் பலன் தரக்கூடியன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதே போல இந்த வைரவ சித்தம் உங்களுக்கு கைமேல் பலன் தரும் இதுக்கு வந்து வெத்தில பாக்கு பழம் பத்தி சூடம் அவல் பொறி கடலை உங்களால் முடிஞ்ச அளவு பாயசம்னா பாயசம் சுண்டல்னா சுண்டல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வச்சுக்கலாம் இவ்வளோதான் படையல் அதே போல இதுக்கும் நாற்பத்தி ஒரு நாட்கள் விரதம் இருந்து ஏன்னா உபாசன தெய்வங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் நாற்பத்தி ஒரு நாள் போட்டுருங்க இதுக்கு வந்து ஒரு குறவு தான் ஒரு பத்தாயிரத்தி எட்டு குரு போட்டாலே போதும் சித்தி ஆயிரும் ஆனால் அந்த காட்சிகள் உங்களுக்கு வரணும் இவர் எப்படின்னு சொன்னால் பாசம் அங்குசத்தோடு நெத்தியில் பட்டம் அடிச்சுக்கிட்டு இப்படி ஒரு கருப்பு நாய் கருப்பு நாய் அவர் கூட இருக்கும் கருப்பு நாயோடி அவர் வந்து நிற்பார் எப்படி இருப்பார் 
கையில பாசம் அங்கஷம் அதுக்கு பிறகு ஒரு கருத்த நாய் அவரு கூடவே இருக்கும் கருப்பு நாய்கள் வந்தா அதுக்கு நீங்க ஏதாவது கொடுக்கலாம் கருப்பு நாய்க்கு உணவு கொடுக்கறது வந்து இவரை வந்து வசியப்படுத்துறதுக்கு எளிய வழி கருப்பு நாய்கள் உங்களை தேடி வருவதுனாலே நீங்க எங்க போனாலும் உங்க கூட அந்த கருப்பு நாய் பின்தொடரும் நீங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்காக ஒரு வேலைகளுக்காக போறீங்கன்னு நினைச்சிருக்கலாம் இந்த சொர்ண வயிறனோட சுத்தி கிடைச்சா ஏதாவது ஒரு வேலைகளுக்காக போறீங்க எங்க போனாலும் அந்த இடத்துல ஒரு கருத்து நாய் இருக்கும் கருப்பு கலர் நாய் வந்து உங்க கூடவே இருக்கும் அது எங்க இருந்து ஒரு எப்படி வருதுன்னு தெரியாது அவரோட உருவமே அதுதான் அவரோட உருவம்னு சொன்னா அவர் அவரோட வாகனத்து மூலம் அவரோட வாகனத்துலதான் அவர் இருக்காரு அப்ப நீங்க நிறைய இடத்துல பாத்துக்கலாம் இந்த வைரவர் வழிபாடு வச்சிருக்கவங்களை எல்லாத்தையும் பாத்துக்கலாம் இந்த கருப்பு நாய் வந்து பின்தொடர்ந்ததை நீங்க வந்து பாத்துக்கலாம் எங்க போனாலும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆபத்துங்கிற சூழ்நிலையில இந்த கருத்த நாய் இப்போ கட்டாயம் அந்த பக்கத்துல வந்து நிற்கும் நின்னா அந்த ஆபத்துகள் எல்லாம் எல்லாமே மாறிடும் அதனால எல்லா விஷயத்திலையும் வந்து இது நல்லா இதா இருக்கும் இந்த வைரவருடைய எந்திரத்தால நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு சொன்னா இந்த இது சித்தி கிடைச்சா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு சொன்னா இதை வச்சு நமக்குள்ள விஷயத்த மட்டும் நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் நமக்கு என்னென்ன தேவைகள் பொண்ணு பொருள் எல்லா விஷயமும் தேவைன்னு சொன்னா அந்த விஷயங்கள்லாம் சரி பண்ணிருக்கலாம் கடன் தொல்லைகள் எல்லாம் நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி போறதை வந்து நீங்க வந்து உணரலாம் சிவன் வழிபாடு நீங்க கொஞ்சம் வச்சுக்கணும் சிவ வழிபாடு சிவன் கோயில்ல போய் இந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் ஜெபிச்சு எடுத்து நம்ம உடம்புல நல்லா உருவெடுத்து சொன்னா ரொம்ப நல்லது சிவன் வழிபாடு வச்சுக்கலாம் சிவன் வழிபாடு சிவன் கோயில் சிவன் ஆலயங்களுக்கு சென்று நீங்க ஒரு சில வழிபாடுகள் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த சொர்ண வைரவரோட சித்தி வந்து கிடைக்கும் இதனால வீட்டுல வழிபடக்கூடிய தெய்வங்கிறதால நீங்க இதுக்கெல்லாம் மையான காரியங்கள் எங்க வெளியே போய் நீங்க பூசை பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை இது வந்து நீங்க வீட்டுல வச்சு வணங்கலாம் சொர்ண வைரவர் அவரோட காட்சிகள் வந்து கிடைக்கும் கனவுல அவரோட காட்சிகள் கிடைக்கும் காட்சிகள் கிடைக்கும் போது நீங்க வந்து அவர்கிட்ட வர வாங்கிக்கணும் எங்களுக்கு நீங்காத செல்வத்தை அழித்தரணும் எங்க பரம்பரை வந்து செழிக்கணும் இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு சில வரங்கள் கேட்டீங்கன்னு சொன்னா அவர் தந்தைன்னு சொல்லிட்டாரு சொன்னா கட்டாயம் தந்துருவாரு அதே போல நாற்பத்தோரு நாட்கள் நீங்க விரதம் இருந்தீங்க சொன்னா அவரோட வரம் கிடைச்ச பிறகு நீங்க நாற்பத்தோரு நாட்கள்லயே நீங்க வந்து ஒரு பெரிய பணக்காரராகக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வரும் ஒரு அதிர்ஷ்டகரமான வாய்ப்புகள் வரும் எப்படி ஆச்சு என்ன ஆச்சு எப்படின்னு தெரியாது ஏதாவது வகையில உங்களுக்கு வந்து செல்வங்கள் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் இது வந்து அவரோட அனுகிரகம் அதனால சொர்ண வைரவர் பூஜையை நீங்க பண்ணுங்க சொன்னா கட்டாயம் கை மேல் பலன் இருக்கும் சென்ற இடம்லாம் உங்களுக்கு சிறப்பு இருக்கும் எங்க நீங்க போனாலும் உங்களை பார்த்த உடனே ஒரு மதிப்பு மரியாதை தருவாங்க யாருமே உங்க வாழ்க்கையில குறுக்க வர மாட்டாங்க எதிரிகள் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அதாவது நான் சொன்னோம் இல்லையா இவங்க வந்து மற்றவங்களுக்காக நீங்க அடுத்த கர்மங்களுக்காக இவரை வந்து யூஸ் பண்ண கூடாது உங்க தேவைகளுக்கு என்னென்ன தேவை தேவையோ இதெல்லாம் நீங்க இவர்கிட்ட கேட்டு நீங்க இது பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து எதிரிகளே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையை இவர் வந்து ஏற்படுத்தி தருவாரு நீங்க முறையிடவே வேண்டாம் எனக்கு எதிரி ஒதுக்கா அவனை நான் அழிக்கணும் ஆஹ் அவன் என் கூட வம்பு வழக்கு வந்துகிட்டே இருக்கான் அதுல இருந்து நான் எப்படியே தப்பிச்சு வெளியேறணும் அப்படின்னு நீங்க சொர்ண வயிறவர்கிட்ட வந்து நீங்க இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் முறையிட வேண்டிய தேவையே இல்லை எல்லாத்தையுமே அவரு நடத்தி தருவாரு சொர்ண வைரவர் இது வந்து அடுத்தது வந்து எந்த விஷயத்துல நீங்க வந்து வறுமையில நீங்க ரொம்ப பின்தங்கி இருக்கலாம் வறுமையில இருக்கலாம் பணம் இல்ல கடன் தொல்லைகள் அதிகமா இருக்கலாம் அப்போ வந்து அந்த சூழ்நிலையில இவரை வச்சு வணங்கி நாற்பத்தோரு நாட்கள் விரதம் இருந்து அவரை சித்தி எடுத்துட்டீங்க சொன்னா கட்டாயம் அந்த வறுமையை நீங்கி உங்களுக்கு கடன் தொல்லைகள் எல்லாம் நீங்கி கட்டாயம் நீங்க ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால் இந்த சொர்ண வயிறவரை எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப சிறப்பு அடுத்தது வந்து பொற்காளி பொற்காளியோட மந்திர எந்திர விஷயங்களை பார்ப்போம் இதுவும் உபாசன தெய்வம் தான் இதுவும் நீங்க வந்து வெளியே எங்கேயும் போக வேண்டிய தேவையில்லை வீட்டுல இருந்து நீங்க வந்து பண்ணிக்கலாம் பூஜைகள் இது வந்து என்ன சொன்னா பொற்காளினாலே என்ன பொண்ணுக்கு அதிபதி இப்ப புதையல்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா புதையல்கள்லாம் அதிபதி அவங்க தான் இவங்க அந்த சொர்ணம் இந்த சார்ந்த ஆட்கள் தான் வந்து அது காவல் கப்பாங்க இப்ப பொன்னிசைக்கு பொன் மாடல் இதெல்லாம் நீங்க பழைய காலத்துல நீங்க கதைகள் கேட்டிருக்கலாம் எப்படின்னு சொன்னா ஒரு சில எசகியம்மன் கோயில் எல்லாம் இருக்கும் அது பக்கத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா முன்ன ஃபுல்ல நிறைய நகைகள் ஜுவல்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல அப்படியே காயப்பட்டிருப்பாங்க தோட்ட பகுதிகளில் நீங்க பாத்துருக்கலாம் பழைய காலத்துல கதை விட்டுருக்கிறத பாத்திருக்கீங்களா கதைகள் பாட்டிகள் பழைய கிளவிமா இருக்கு பாட்டிகள் வந்து நிறைய கதை விட்டுருப்பாங்க கதை எப்படி சொல்லுவாங்க சொன்னா இந்த மாதிரி கதை சொல்லுவாங்க போனோம் போன இடத்துல ஏகப்பட்ட பொற்குவியல்கள்
என்னன்னு சொன்னா அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் வந்து பழைய காலத்துல கதை விட்டுருக்கா அதெல்லாம் உண்மைதான் புதையல் வந்து மேல வந்து காய வைப்பாங்க புதையல வந்து மேல வெயில்ல காய வைக்கிறதாக சொல்லிட்டு காய வைக்கிறதாக சொல்லிட்டு அந்த பழைய கதைகள்லாம் சொல்லுவாங்க அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு சில விஷயம் தெரிஞ்ச ஆட்கள் இவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய புதையல் தான் ஆனா நேர கை போட்டு எடுத்துட கூடாது அந்த காவலுக்கு இருக்குது இல்லையா ஒரு சில தெய்வங்கள் நிறைய இசிக்கம்பன் கோயில் தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி தோட்டத்திலேயே சிக்கியம்மன் கோயில்கள்லாம் வச்சிருப்பாங்க அந்த இடத்துல நிறைய அனுபவங்கள் இதுக்கு முன் நடந்திருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் தான் ஏன் தெரியல நடக்கல ஆனால் முன்னால் நடந்திருக்கு எல்லாருக்கும் பொய் சொல்ல மாட்டாங்க இல்லையா பழைய காலத்தில் உள்ள ஆட்கள்லாம் பொய்யா சொன்னாங்க கதைகள் மூலமாக உண்மைதான் சொன்னாங்க அது நம்ம தகுந்த வகையில் இப்போ இருக்காது அவ்வளோதான் ஆனால் அதில் நடந்தது அந்த காலத்தில் கூடவே இருந்திருக்கு காலையிலே என்ன சொல்லுவாங்க பழைய பேய்கதைகள்லாம் கேட்டிருக்கீங்களா பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல போய் ரெண்டு பேர் மே தினமும் வேலைக்கு போகக்கூடிய ஆட்கள் வேலைக்கு போய் எப்போ காலையில் நாலு மணிக்கு நம்ம தோட்டத்தில் போய் தண்ணி பாய்க்க போனோம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க விவசாயம் பண்ணுவாங்க அதுக்கு தண்ணி பாய்ச்சணும் காலையில் நாலு மணிக்கு நான் நமக்கு முறை ஏன்னா ஒரு கிணத்துக்கு வந்து ஒரு கிணத்துல ஒரு பத்து பங்காளி மாதிரி இருப்பாங்க பத்து பங்காளிகளுக்கும் ஒரு நாலு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை காலையில் ஒருத்தர் தண்ணி பாய்ப்பார் சாயங்காலத்துக்கு ஒரு ஒருத்தர் தண்ணி பாய்ப்பார் அடுத்த நாள் ஒருத்தர் தண்ணி பாய்ப்பார் அப்போ எல்லாருடைய விவசாயமும் இப்போ நடக்கணும் அப்போ அந்த சூழ்நில பக்கத்து பங்காளிகிட்ட போய் ஒரு நேரம் நைட்டு போய் கதை விட்டுருப்பாரு எப்பா நம்ம தோட்டத்துல காலையில நாலு மணிக்குனா வந்து என்ன எழுப்பு இருக்கு நம்ம ரெண்டு பேருமே தண்ணி பாய்க்க போவோம் அப்படி சொல்லிட்டு கதவு விட்டு வருவாங்க அடுத்த நாள் காலையிலே கதவை தட்டக்கூடிய ஓசவம் கதவு தட்டக்கூடிய ஓச வந்துட்டு என்னப்பா வந்துட்டு ஆ வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்ன என்ன போவோம் ஒரு சில பேய் விசாசி கூட ஏதோ ஒரு தேவதைகளும் முன்ன போவோம் அதாவது மம்பட்டி தூக்கிட்டு தான் போவோம் இவரும் மம்பட்டி தூக்கிட்டு போவார் மண்ணொட்டி இருக்கு இல்லையா மண்ணொட்டி தூக்கிட்டு போவார் தண்ணி பாய்க்க வேண்டிய இந்த கதைகள்லாம் கேட்டுருக்கீங்களா இவ்வளோ கதைகள் விட்டு பேய் கதைகள் அப்படியே போவாங்க போய் அங்கேயும் பார்த்தா இவர் அங்கே தண்ணி இறச்சிக்கிட்டு இருப்பார் முன்னால் இது கூனை மற்ற இது மாட்டு இது போட்டு தானே இறைப்பாங்க இறச்சிக்கிட்டு இருப்பார் உடனே உடனே அங்கே தண்ணி எல்லாம் டக்கு 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 டக்குனு எல்லாம் பாய்ச்சி முடிச்சிருவாங்க கடைசியில் பார்த்தா என்ன பண்ணுவார் அதுக்கு பிறகு தான் யார் வருவார் நீங்கள் ஒருத்தர் போய் கூப்பிட போயிருப்பீங்க இல்லையா அவர் கடைசியில் தான் வருவார் ஏ என்னப்பா ராமையா என்னாச்சு நீ வந்து ஒன்னே காலையில வந்து எழுப்பு சொன்னோம்லாம் இல்ல என்ன எழுப்பு எங்க ஒரு ஆள் தண்ணி பாய்ச்சிட்டு இருக்கு நீதானப்பா வந்தா நான் நினைச்சேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு ஆளுக்கு பதிலாக முன்கூட்டியே அது அவங்களுடைய அவங்க வணங்கக்கூடிய தெய்வங்கள் கூட இந்த மாதிரி வேலைகள் செய்யும் பழைய காலத்துல இந்த மாதிரி எல்லாம் கதைகள் வந்து ஏகப்பட்ட கதைகள் உண்டு பேய் கதைகள் ஆனா கதை சொல்லக்கூடிய அளவுல பக்குவமான சொல்லணும்னு சொன்னா நல்லா இருக்கும் சுவாரஸ்யமான கதைகள் எல்லாம் உண்டு பேய் கதைகள் அப்படிப்பட்ட கதைகள் எல்லாம் கேட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் புரியுது அந்த கதைகள் எனக்கே குழம்பிடுச்சு இந்த கதைகள் அதாவது ரெண்டு பேரு பேசியிருப்பாங்க நாளைக்கு தோட்டத்துக்கு தண்ணீர் பாய்க்க போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசியிருப்பாங்க பேசினது அடுத்த நாள் காலையில ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தர் தூங்கிட்டு இருக்கார் அப்ப தூங்கிட்டு இருக்கவர்கிட்ட வந்து இந்த தெய்வம் வந்து கதவை தட்டி வாப்பா தண்ணி பாய்க்க போவோம் அப்படி கூட்டிட்டு போயிடும் உம் அதுக்கு பிறகு அங்க தண்ணி பாய்ச்சி முடிச்ச பிறகு இன்னொரு ஆண்டுல கதை விட்டார் இல்லையா இதுக்கு முன்ன அவர் வந்து அந்த தோட்டத்துக்கு வரும்போது இது பார்ப்பார் என்னப்பா நீ என்ன கூப்பிடாமலே வந்துட்டா ஆளுக்கு முன்னா வந்து நீ தண்ணி பாய்ச்சிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சண்டைக்கு வருவாரு சண்டைக்கு வரும்போது இல்லப்பா நீ தான் நாங்க தண்ணி தண்ணி பாய்ச்சிட்டு இருக்கா நான் இறச்சிட்டு இருக்கேன் நான் பாய்ச்சிட்டு இருக்கேன் அப்ப பாரு உனக்கு என்ன புத்தி வலிக்கு போச்சா இப்படின்னு சண்டை வரும் அவன் பார்த்தா அங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ஆனா எல்லா பாத்திகளும் கரெக்டா தண்ணி பாய்ச்சி வச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி நமக்காக ஒரு சில தெய்வங்கள் கூட வேலை செஞ்சிருக்கு பழைய காலத்துல இப்படிலாம் நடந்து கதைகள் அதே போலதான் இந்த பொண்ணு வந்து அப்படியே பொற்குவியல்கள் கொஞ்சம் இருக்கும் புரியுதா இந்த மாதிரி பொற்குவியல்கள வந்து அப்படியே வெளியே காடுகள் அப்படியே காய போட்டுருக்குமா அப்ப நம்ம ஆட்கள் போனோன்னு நினைச்சோ நேர ஆசையில் கொண்டு அப்படியே கையை போட்டு வாரிடுவாங்க ஆனா அப்ப அந்த தேவதை என்ன பண்ணோம் நீ எதுக்கு என்ன எடுத்தாலும் கைய கூட இல்லாம பண்ணிடும் கை கால் விளங்காம கூட இப்ப ஆக்கி வச்சிடும் நல்ல கைகள்லாம் ஒரு மாதிரி கை கூட கட் ஆகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் கூட ஆயிரும் ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில பண்ணி வச்சிடும் அது அதோட சாபம் நல்ல புத்தி மாறாட்டம் பைத்தியம் பிடிச்சமா ஆயிரும் அந்த பொண்ணு இருந்து இந்த பொன் பொருளை கண்டே அப்படிங்கிறது வெளியே சொல்லாத அளவுக்கு புத்தி மாறாட்டத்தை கூட பண்ணி வச்சிடும் இந்த மாதிரி எல்லாம் விஷயங்கள் உண்டு
அந்த கையை கொஞ்சம் அறுத்து அப்படியே அந்த பொறுக்கு வீரர்கள் அப்படியே சுற்றி என்ன பண்ண ரத்தம் கொடுத்தாச்சுன்னா அல்ல கொஞ்சம் முட்டை பொறி அப்படி தூக்கி போட்டுட்டு முட்டையை உடச்சி போட்டுட்டு தூ தூக்கி போட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு அதை எடுத்தீங்க சொன்னால் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய புதையில் தான் நினச்சிக்கணும் அப்போ அது புதையில் தங்கம் தங்கமாகவே இருக்கும் இல்லைன்னு சொன்னால் தங்கம் தகரமாக மாறிவிடும் இப்படி ஒரு சில விஷயங்கள் உண்டு அந்தந்த சூழ்நிலையில் அந்த தேவதைக்கு தேவையான ரத்தம் அந்த ரத்தத்தை கொடுக்கணும் நீங்கள் இதுதான் எல்லா சித்துகளுக்குமே சித்தான தெய்வங்கள் கூட ஒரு சில தெய்வங்கள் கேட்கும் எப்பா எனக்கு வேண்டியது தான் என்னமா வேணும் உனக்கு ரத்தம் வேணுமா நான் என் கையை எடுத்து தரட்டுமா அப்படின்னு சொல்லி கையை எடுத்து கொடுங்க கையை நான் சின்ன ஒரு ஊசியால குத்த போறீங்க நாலு சொல்லி ரத்தம் கொடுக்க போறீங்க அதில் ஒரு விஷயமே இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இப்படி விஷயங்கள் பண்ணுனா மட்டும்தான் தப்பிக்க முடியும் இல்லைன்னா கைகால் விளங்காம தான் போகணும் வாய் பேச முடியாது கைகால் விளங்க முடியாது கண் குருடா போயிடும் இந்த மாதிரி தோஷங்கள்லாம் நிறைய ஏற்படுத்தும் இப்படிலாம் கதைகள் பழைய காலத்து கதைகள் ஏகப்பட்ட உண்டு பழைய காலத்து கதைகள் ராத்திரில ஒத்தைக்கு வருவாங்க தனி ஆளா வரும்போது யாரோ பின்னாடி இருந்து கூப்பிட்ட போலவே இருக்கும் எப்ப ராமசாமி வா வா நம்ம விளையாடிட்டு போவோம் விளையாடிட்டு போவோம் விளையாடிட்டு போவோம்னு சொல்லி கூப்பிட்டமா இருக்கும் இல்லனா வா நம்ம அங்க போய் கொஞ்சம் கல்லு தருவோம் கல்லு குடிச்சிட்டு வருவோம் கல்லு குடிச்சிட்டு வருவோம் அப்படி கூப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் ஆனா பழைய காலத்துல என்ன பண்ணுவாங்க டவல் எடுப்பாங்க டவல் எடுத்து அப்படியே சுத்திக்கிட்டே வருவாங்க வராத வராத அப்படின்னு பின்னாடி திரும்பி பார்த்தாவும் நேர வீட்டுக்கு வந்துருவாங்க பின்னாடி திரும்பி பார்த்தா ஆளு அங்க போக மாட்டார் மீதி திரும்பி அங்க போக மாட்டார் அதாவது முன்ன எடுத்த கால திருப்பிடக்கூடாது திருப்புனா அவரு பக்கம் இழுத்துரும் இது ஒரு சில மோகினி தேவதைகளுடைய ஏவலம் உண்டு இசைக்கு தேவதைகளுடைய ஏவலம் உண்டு மாட தேவதைகள் கூட இப்படி கூப்பிடுமா அந்த காலத்துல ஏன்னா அந்த காலத்துல கரண்ட் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் அப்ப ஃபுல்லா இருட்டா தான் இருக்கும் இருட்டு நேரத்துல ஒரு சில சவுண்ட் எல்லாம் காது கேட்கும் இது வந்து மோகினியும் சரி மோகினி இசைக்கின்னு சொன்னா எங்கேயாவது கொண்டு போய் ஏதாவது பண்ணி வச்சிரும் கூப்பிடும் கூப்பிட்டா முன்னாடி ஏதோ இருட்டு ரூபம் போன மாதிரி இருக்கும் பின்னாடியே போக வேண்டியதான் மயக்கிறோம் அதனாலதான் என்ன பண்ணுவாங்க பண்ணுவாங்க அந்த காலத்துல ஒத்தைக்கு வரக்கூடிய ஆட்கள் எல்லாமே ஒத்தை எடுக்க தனியே வருவாங்க காடு பகுதிகளா தான் இருக்கணும் வரக்கூடிய ஆட்கள் எல்லாம் யாரு கூப்பிட்டாலும் திரும்பி பார்க்க மாட்டாங்க அதான் சொல்லுவாங்க இப்ப நம்மளே நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு வரும்போது திருப்பி பார்க்காம வரணும் திருப்பி பார்க்காம வரணும்னு சொல்லுவோம் அதை போலதான் திருப்பி பார்க்காம வரணும் இல்லைன்னு சொன்னா அவங்க குலதெய்வ கோயில்ல போய் ஒரு எலுமிச்சை பழம் விபூதி ஏதாவது கையில எடுத்துட்டு வச்சிருவாங்க அப்ப யாராவது இப்படி கூட கூடிய இது இருந்துன்னு சொன்னா கொஞ்சம் போல விபூதி எடுத்து அப்படியே ஊதி விட்டா போதும் அது படம் தரும் ஏன்னா குலதெய்வ அந்த அந்த இடத்துல வரும் இல்லைன்னா குலதெய்வத்தோட மந்திரங்கள் காரியங்கள் அப்ப எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அப்ப எல்லாம் யாருக்கு தெரியாது ஏன்னா படிப்பறிவும் கிடையாது வித்த உள்ள மக்கள் ஒரு சில மக்கள் தான் அந்த சமயத்துல அந்த காலத்துல அந்த காலகட்டங்கள்ல அந்த இருட்டான பகுதிகள்ல என்ன சொன்னா பூஜைக்கு போயிட்டு வரும்போதுலாம் மறைக்கிறது உண்டு இடையில உள்ள மாட தேவை அங்கங்கே கோயில் இருக்கும் நிறைய இடத்துல இப்போ சிட்டில தானே அங்கங்கே பெரிய பெரிய கோயில்கள் இருக்கு இங்க அப்படி கிடையாது ஒவ்வொரு தோட்டத்திலையும் தேவதைகள் உண்டு தோட்ட காவலுக்காக எசகிய வச்சிருப்பாங்க மாட தேவதைகள் வச்சிருப்பாங்க எல்லா ஒவ்வொரு ஆளுக்கு ஒரு தோட்டம் இருக்கு வச்சுக்கீங்களா அதுல வந்து கன்னி மூல தென்மேற்கு மூலையில ஒரு பீடம் அமைச்சு அதுல ஒரு சாமி வச்சிருப்பாங்க அல்ல கிணறு இருக்கும் கிணறு பக்கத்திலேயே ஒரு சாமி வச்சிருப்பாங்க இது எதுக்குன்னு சொன்னா அந்த மொத்த தோட்டத்தையும் என்ன பண்ணணும் பாதுகாக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பங்குனி உத்திரத்தண்டு பங்குனி உத்திரத்தை அன்னைக்கு அன்னைக்கு கோழி ஆடு எல்லாம் அடிச்சு கொடுத்து சமைச்சு சாப்பாடு பொங்கி போட்டு சாப்பிட்டுட்டு வருவாங்க அந்த தேவதைக்காக அது தோட்டத்தை காக்கக்கூடிய தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த காலத்துல எல்லாத்துக்கும் காவல் போட்டிருந்தோம் காவல் வந்து நம்மளே போல செக்யூரிட்டி போர்ஸ் கிடையாது இந்த மாதிரி தெய்வங்களை தான் காவல் போட்டிருந்தாங்க அந்த இடத்துல அனாவசியமா ஒருத்த வந்து உள்ள வந்து எதையா ஒண்ணு கயிறு கூனை இந்த இந்த தண்ணீர் இறக்கி கூட ஐட்டம்லாம் விட்டு இல்லையா அதுல யாராவது எடுத்துட்டு போனா கூட அது அவனுக்கு தக்க தண்டனை இருக்கும் அடுத்த நாள் வந்துட்டு மன்னிப்பு கேட்டுட்டு அந்த சாமிக்கு ஒரு பொங்கல் வச்சுட்டு போ பொங்கல் வச்சுட்டு தான் போவோம் ஒரு கோழியை கொடுத்து பொங்கல் வச்சு மன்னிச்சிரு மன்னிச்சிருங்க சாமி அப்படி சொல்லிட்டு பொங்கல் கொடுத்து தான் வருவோம் அந்த சுவாமி பக்கத்துல மரங்கள் இருக்கும் எல்லா தோட்டத்துலயும் அந்த சுவாமிக்கு ஒரு மரம் கருவேப்பல் இருக்கும் வேப்ப மரம் இருக்கும் கருவ கருவேல இருக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மரம் இருக்கும் அந்த மரம் நின்னுன்னு சொன்னா அந்த மரத்துல இருந்து ஏதாவது ஒரு ஆஹ் ஒரு க கம்ப விட்டுட்டு போனாலோ ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணா கூட அதுக்குள்ள வாந்தி பேதின்னு அவன் ஒரு வழி ஆயிரும் அதுக்கு அடுத்த நாள் மன்னிப்பு கேட்டு அதுக்க
அப்பம்பை போய் ஒன்றும் கிடையாது போய் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ பூஜை படைகள்கள்லாம் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு தாத்தாவிற்கு வச்சுட்டு போய் ஜாலியாக இருக்கிறது தான் இருந்து அங்கே நடக்கக்கூடிய கூத்தை தான் பார்த்துக்கிட்டோமே தவிர அங்கே போய் ரொம்ப இன்வால் ஆகிறது கிடையாது முன்னால் சின்ன வயசுலேருந்தே போயிட்டுருக்கோம் அப்போது அந்த சமயத்தில் என்ன இப்போ நம்ம அந்த வீட்டுக்குள் வரும்போது வரவேற்கிறதே அவங்க தான் வரவேற்பாங்க யாரும் கைப்பிடிச்சாலும் அவ்வளோ நல்லா இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பூஜையை போடும்போது தெரியும் ஐயோ கையெல்லாம் எரியுது காலெல்லாம் எரியுது காத்துது ஐயோ அப்போ அவங்க கிட்ட ஆட வச்சு கேட்பாங்க நீ யாரு சொல்ல மாட்டேன் நீ என்ன அவ்வளோ பெரிய வந்துடாதியா ஓன்கிட்டலாம் சொல்ல முடியாது இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ இதெல்லாம் என்னடா இப்படிலாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நமக்கு என்னடா நல்லா இருந்தா இருந்தாங்க இப்போ வந்து ரொம்ப வில்லங்கமா பேசுறாங்களே அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் உனக்கு என்னென்ன வேணும் சொல்லு உனக்கு என்னென்ன தேவை எல்லாம் தந்து உனக்கு வழி அணி கூடிய நீ யாருன்னு சொல்லு யார் வச்சா எங்க வச்சிருக்கு எல்லா உண்மையை சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லைன்னா தேங்காய் எடுத்து தலையில் அடிச்சு உடைச்சிருவேன் இப்படிலாம் சொல்லி மிரட்டி கேட்பாங்க அப்படி கேட்டா ஒரு சில வார்த்தைகள் வந்து சொல்லலாம் அதில் வந்து நம்மளோட பவரில் தான் இருக்குது நம்ம கிட்ட உள்ள சக்தியை ஏற்றணும் அதாவது நம்ம கிட்ட உள்ள தெய்வத்தை கூப்பிட்டு அந்த பேயை வந்து அடிபணிய வைக்கணும் அடிபணிய வச்சா அது ஒரு சில காரியங்கள் பண்ணும் நல்ல காரியங்கள் நிறைய பண்ணும் இப்படி ஒரு சில நமக்கான விஷயங்களை செஞ்சு தரும் செஞ்சு தரேன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன கேட்டாலும் இந்த இடத்துல இருக்குது நம்ம அவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து பார்க்க வேண்டிய தேவையில்லை யார் அனுப்பி விட்டுருக்கா யார் ஏவல் பண்ணி விட்டுருக்கா என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க யார் காலடிகளை கொண்டு வச்சிருக்கு எந்த சாமிக்கெல்லாம் படையல் கொண்டு வச்சிருக்கு எந்த சூழ்நிலையில் இதை வச்சிருக்கு எல்லா விஷயத்தையும் வந்து அக்குவேர் ஆணி வேற அந்த பேயை வந்து ஆடி சொல்லிடும் அந்த பொண்ணு மேலே சொன்னால் பொண்ணு மேலே வந்து ஆடி சொல்லிடும் சொன்ன பிறகு அதுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுத்து அனுப்பிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு தாயத்தம் போட்டு விட்டாச்சுன்னா முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் சரியாயிரும் அதாவது அதுக்கு கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு சத்தியம் வாங்கிட்டு வெளியேறி போட்டுணும் இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு சில பேய்களும் சத்தியமே பண்ணாது எல்லாமே சத்தியத்துக்கு கட்டப்படுது அதே போல் நீங்கள் எசுக்கிக்கிட்ட எசுக்கியம்மன் யாவெல்லாம் இருக்கும் எசுக்கியம்மன் யாவல்கிட்ட நீங்கள் வந்து சத்தியம் காரியங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நடக்காது அந்த விஷயங்கள்லாம் அதில் வந்து ஒரு டைம் ஒரு பேய் இருந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு உடம்புக்குள்ள அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேய்கள் இருந்த மாதிரி இருக்கும் அடுத்து நாலு பேய்கள் இருந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில ஒரு சில நேரம் நான் எசக்கின்னு சொல்லுவோம் ஒரு சில நேரம் நான் பேயின்னு சொல்லுவோம் ஒரு சில நேரம் நான் பிள்ளை பத்தமான்னு சொல்லுவோம் இப்படி பலவிதமாக மாந்திரிகர்களே அப்படி கண்ணுக்குள்ள வரல விட்டு ஆட்டக்கூடிய தன்மை எசக்கி மிக உண்டு அதெல்லாம் ஈஸியாக விரட்டிடலாம் அதெல்லாம் ஒரு சில மாந்திரிகர்கள் அது விஷயம் தெரிஞ்ச மாந்திரிகர்களுக்கு எது எசக்கி ஆவல் எது பேயோட ஏவல் எல்லாம் தெரியும் பேய் பிடிச்சதா வார வழியில் பிடிச்சதா இல்லைனா எசக்கி எவனா ஏவல் பள்ளி விட்டதா இல்லை போகிற வார வழியில் எசக்கி வந்து மாட்டிக்கிட்டா இப்படி ஒரு சில விஷயங்கள் நடக்கும் அது வந்து வாழ்க்கை ஃபுல்லாக சித்திரவதைப்படுத்திக்கிட்டோம் எவனும் கண்டுபிடிச்சிட மாட்டான் இந்த மாதிரி ஏவல் பிரச்சனைகளை அப்படி பலவிதமான ஏவல்கள் பலவிதமான பேய்கிதைகள்லாம் உண்டு இந்த பேய்கிதைகள் விட்டாலே உங்களுக்கு நல்லா ஜாலியாக இருக்கும் ஏன்னா பேய்கிதைகள் தான் அந்த காலத்தில் அந்த காலத்தில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக கேட்பாங்க தெரியும் இல்லையா பேய்கிதைகள்லாம் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு அதே போல இந்த பொற்காளிங்கிறதும் பொண்ணும் பொருளை காக்கக்கூடிய காளி தேவர் தான் பூதேவி பூதேவியோட அம்சம் தான் அதுக்கு நீங்கள பூத படைகள்லாம் உண்டு அந்த பொன் பொருளை காக்கிறதுக்கு பூதங்கள்லாம் உண்டு காளியை கூப்பிட்டு அதுக்கு பிறகு பூத படைகள் பூத படைகள் தான் அதுக்கு பிறகு வந்து இறங்கி பேசும் பொன் பொருளை காக்கக்கூடியது த பூமிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அது வந்து பொற்காளி வந்து பொன் பொருளுக்கு அதிபதி பூமிக்கு கீழே யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ என்னென்ன பொன் பொருள் எல்லாம் இருக்கோ நமக்கு ஒரு சில அதிர்ஷ்டகரமான விஷயங்களை கூட இது எடுத்து தரும் புதையல் விஷயங்கள் கூட நமக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லும் ஆனால் பொற்காலியோட அருள் கிடைக்கிறது கடினம் நமக்கு பல விதமான சோதனைகள் தந்து தான் இந்த பொற்காலி வந்து நமக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் தருவாங்க ஆனால் அந்த சோதனைகள்லேயும் வந்து நம்ம வந்து மனிதாபிமானத்தோடு இருக்கணும் நம்ம பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டவனா இருந்தோன்னு சொன்னா கட்டாயம் என்ன நடக்கும் நமக்கு அழிவு நிச்சயம் இந்த பொற்காலி ஏன்னா காலியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாம் சோதனை சோதனை சொன்ன நம்ம குணம் வெல்ல சொன்னா சோதனை பண்ண தான் செய்யும் நீங்க அதாவது தேவதைகள் எல்லாமே நம்மளுடைய குணம் அறிஞ்சுதான் வேலை செய்யும் குணம் தெரியாம வேலை செய்யாது நீங்க தவறானவே அப்படி சொன்னா உங்ககிட்ட தப்பாதான் நடக்கும் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்துல அதிக இன்ட்ரெஸ்ட் சொன்னா அப்ப அந்த விஷயத்தையும் தூண்டி 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 விடும் எப்படி உங்க மற்ற வழிக்கு மாற்று வழிக்கு மாத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முயற்சி பண்ணும் ஆனா அதுலயே நான் நான் மாற மாட்டேன் நான் என்னோட கொள்கை இதுதான் அப்பட
முதல்ல சாப்பிட்ற இது பண்ணி அதுக்கப்புறம் எத்தனைகள் வரைஞ்சிக்கிட்டு சுற்றி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு சின்ன ஒரு காளி சிலை நல்ல காளியோட ஃபோட்டோ இருக்குன்னு சொன்னால் அதை பயன்படுத்தி காளியோட எந்திரத்தை தாம்பளத்தட்டில் போய் ஊதி பரப்பி அதுக்கு மேலே வச்சுக்கிட்டு முன்ன படையல் போடுங்க இந்த காளிக்கும் சைவ படையலே போடுங்க இது வந்து சித்தி ஆகும்போது உங்ககிட்ட வந்து கேட்கும் எனக்கு கோழியை கொடு எனக்கு முட்டைதா எனக்கு புரியுதா இப்படின்னு கேட்கும் கேட்கும்போது நீங்கள் கொடுத்தா போ சரியா கேட்ட மாத்திரத்திலேயே கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு தன்மைகள் இருக்கணும் ஓரளவு அதுக்கு முன்கூட்டியே வந்து ஒரு சில சிம்டம்ஸ் காட்டும் வரப்போகிற விஷயங்கள் தெரியும் ஒன்று ரெண்டு நீங்கள் ஏதோ ஆகாயத்தில் பறந்து போன மாதிரி இருக்கும் நிறைய விஷயங்களை பார்த்தது மாதிரி இருக்கும் ஒரு பெரிய பிரளயம் உருவானது போல இருக்கும் அப்போம்னா உங்களுக்கு ஒரு சவுண்டும் காதுகள் அடிக்கிற பெரிய பெரிய ஒரு சுனாமி வந்தால் என்ன மாதிரி சவுண்டு வரும் ஒரு அகோர சவுண்டு அந்த சவுண்டுகள்லாம் உங்களுக்கு அடிக்கடி கேட்ட மாதிரி இருக்கும் அப்போம்னா என்ன அடிக்கடி ஒரு மூச்சு விடக்கூடிய சவுண்டு வரும் பூமி வந்து மூச்சு விட்டால் என்ன மாதிரி இருக்கும் பூமி ரெண்டாக வெடிக்கும் போது மூச்சு விட்டுக்கிட்டு இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா மேலும் கீழே மூச்சு விடுக்கும் அந்த மாதிரி மூச்சு விடக்கூடிய சவுண்டு வந்து உங்கள் காதுகளில் அடிக்கடி ஒலிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் அந்த சித்துக்கான அறிகுறிகள் இப்படி ஒலிச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் அல்ல கனவுகளில் வந்து இந்த மூச்சு விடக்கூடிய சவுண்டெலாம் கேட்டிருந்தாலும் எப்போ அம்மா வரப்போகிறாங்கன்னு அர்த்தம் வரப்போகிறாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் ஒரு கோழி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் சேவல் கோழி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு அஞ்சாறு முட்டை கொஞ்சம் போல் பொறி இவ்வளவும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் அது வந்து எது வேணாலும் கேட்கலாம் கேட்டா இப்ப வந்து நான் என்னோட ரத்தத்தை தரட்டுமா அப்படி கேட்டா ஒரு சில தெய்வங்கள் வந்து தன்னுடைய ரத்தத்தை வந்து விரும்பாது ஏன்னா நீங்க வந்து அதோட பிள்ளை பிள்ளையோட ரத்தத்தை அது வந்து உறிஞ்சிக்க என்னைக்கும் ஆசைப்படாது நீங்க தவறான வழிக்காக அந்த தெய்வதையை பயன்படுத்த போறீங்க அதை வச்சு நீங்க நிறைய புதையல் காரியங்கள்லாம் எடுக்க போறீங்க அப்படி சொல்லிக்கிட்டு ஒரு சில விஷயங்களுக்காக நீங்க எடு பயன்படுத்தினா கட்டாயம் உங்களை சோதனை பண்ணிப்பாங்க உங்க ரத்தத்தையே உரியும் அதனால நீங்க அதுக்காக யூஸ் பண்ணல நான் வந்து அந்த அம்மையை வணங்க தான் போறேன் வேற ஒரு விஷயத்துக்காக தவறான விஷயத்துக்காக நான் வந்து விரும்ப வழிபடல அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல எண்ணம் இருந்தா மட்டும்தான் அந்த அம்மா வந்து ஒரு நல்ல நல்ல எண்ணத்தோடு உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லாத்தையும் காட்டி தருவாங்க சரி நம்ம பையன் வந்து கஷ்டப்படுறான் நம்ம நம்ம மகன் வந்து கஷ்டப்படுறான் அப்போ மகனுடைய கஷ்டத்தை வந்து நான் தீர்த்து வைக்கணும் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணி தருவாங்க பூத புதையல் எங்கே இருக்குங்கிறத காட்டி தருவாங்க புதையல் லிஃப்ட் பண்ணனா கூட பூத படைகளை அனுப்பி புதையல் லிஃப்ட் பண்ணி மேலே வரைக்கும் கொண்டு வந்து தந்துருவாங்க இதெல்லாம் இந்த பொற்காளியோட விஷயங்கள் புதையலை காட்டி தருவது இந்த பொற்காளி காட்டி தரும் அதுக்கு தேவையானது கொடுத்தாலும் காட்டி தரும் அப்போ அதோட அருள் கிடைச்சா மட்டும்தான் வரம் கிடைச்சா மட்டும்தான் நம்ம அதை வந்து கரெக்டாக பயன்படுத்த முடியும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில சோதனைகள் தான் இதெல்லாம் துணிஞ்சு இறங்கலாம் ஒன்றும் ஒரு விஷயம் நடக்க போகிறது கிடையாது துணிஞ்சு இறங்கலாம் சூப்பராக வேலை செய்யும் ஆனால் வரக்கூடிய நேரத்தில் கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் தயாராக இருக்கீங்களா அவ்வளோதான் வரக்கூடிய நேரம் ஏதாவது கொடுக்கணும் கேட்டு கொடுக்கணும் இல்லை நாளைக்கு வாங்க நான் தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முயற்சி தளர்வோடாமல் பண்ணணும் இதுவும் நாற்பத்தோரு நாள் பண்ணணும் அதோட மந்திரத்தை பார்ப்போம் அறிவோம் காளி காளி பொற்காளி சங்கு கர பறையும் சடையும் தன் கையில் ஏந்திய சூலமும் வாசமும் பொற்காளி பூதேவி சர்வ பூத பிரேத விசாசுகளையும் நசி நசி மசி மசி வா வா வளம் தருவாய் தாயே சிவாய நம சிவா இதுதான் அந்த மந்திரம் அறிவோம் காளி காளி பொற்காளி சங்கு கர பறையும் சடையும் தன் கையில் ஏந்திய சூலமும் பாசமும் பொற்காளி பூதேவி சர்வ பூத பிரேத பிசாசுகளையும் நசி மசி நசி நசி மசி மசி வாவா வளம் தருவாய் தாயே சிவாய நம சிவா இதுதான் அந்த மந்திரம் இந்த மந்திரத்தை வந்து நாற்பத்தி ஒரு நாட்கள் விரதம் இருந்து நீங்க வந்து சொன்னா கட்டாயம் இந்த காளி தேவியினுடைய அருள் கிடைக்கும் பொன் மேனியில் வந்து ஜொலிப்பா ஃபுல்லா பொன்னாதான் ஜொலிப்பா காளியோட உருவமே மற்ற உருவமா இருக்காது அகோர உருவமா இருக்காது அப்படி பளிங்கு சில போல இருப்பா அதாவது பொன்னால் செய்த சில போல வந்து நம்ம முன்ன தங்க நிறத்துல ஒளி வீசுவாள் இதுதான் அந்த காளியோட இது அதாவது காளி பொற்காளி வந்து தங்க நிறத்துல இருப்பாங்க ஃபுல்லா தங்கத்தால் ஆன சிலை எப்படி இருக்கும் அதே போல அந்த உருவத்துல இருக்காது வித்தியாசமான உருவத்துல இருக்க சடைகள் எல்லாமே தங்கத்தால தான் இருக்கும் சடாமுடி அப்படியே வீசும் வீசும்போது அப்படியே தங்கத்தால தான் வீசும் ஜொலிக்கும் அப்படியே மின்னும் மின்னும் எல்லாமே தங்க நிறத்துல தான் மின்னும் இந்த தேவியோட தரிசனம் அப்படி இருக்கும் இந்த தேவியை வச்சு நிறைய காரியங்கள் பண்ணலாம் குறிப்பா புதை விஷயங்கள் இது பண்ணலாம் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டகரமான விஷயங்கள் கிடைக்கும் உங்களுக்கு எந்த புதையில் கிடைக்கணுமோ அந்த புதையில உங்களை காட்டி தரும் அதுக்கான ஏற்பாடுகளையும் பண்ணி த
அதாவது இதை வந்து நம்ம புதையில் எடுக்கக்கூடிய ஒரு வீடியோ தெரிய போடலாம் போட்டோன்னு சொன்னா இதை ஒரு பத்து பேர் ஏன்னா நம்மளை பின்தொடர்றதுக்கே நிறைய சேனல் காரங்க இருக்காங்க இப்ப நம்ம வாயால பேசி போடுற நிறைய கையாலேயே செஞ்சு போட்டுருவாங்க அதுலயும் ஒரு சில ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் வச்சு செய்வாங்க அது எப்படி சரியா தவறான்னு நமக்கு தெரியல ஆனா வந்து அதுக்காக தான் நான் தனியா போடாம கடைசி நேரத்துல இந்த விஷயத்த சொன்னாதான் இதை எவனும் கேட்க மாட்டான் எவனும் நம்ம ஆட்கள் மற்ற வீடியோக்காரங்களா ஒரு மணி நேரம் வீடியோ யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க பத்து நிமிஷம் வீடியோ விஷயம் இருக்கா டக்குன்னு எடுத்து அவங்க எக்ஸ்பிரிமெண்ட் காட்டிடுவாங்க கையால இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு எடுத்து போட்டோம் ஒன்னே இல்லை ஆனா முதல்ல உள்ள விஷயத்த பார்த்தா ஒரு விஷயம் இருக்காது கடைசியில் விஷயம் இருக்கு இல்லையா இது கடைசி வரைக்கும் பார்த்துட்டு எடுத்து போடணும் நல்லது பொற்காளி பொண்ணும் பொருளும் வள்ளி தருவாள் பொற்காளி அப்படிங்கிற தலைப்பெல்லாம் போடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் வரும் அதனால கவலைப்பட வேண்டாம் இது வந்து ஒரு நல்ல முறை இதுக்கு வந்து சைவ படையில வைங்க அசைவ படையில் வைக்க வேண்டாம் அது வந்து கேட்டா மட்டும் கொடுங்க வீட்டுக்குள்ள வச்சு நீங்க பண்ண போறீங்க கேட்டா மட்டும் கொடுக்க கேட்டா நீங்க எங்க வச்சு கொடுக்கணுமோ நான் அங்க வச்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேளுங்க அது சுடுகாட்டுல இருந்து தர சொன்னிச்சுன்னா கொடுங்க ஆனா தயவு செய்து சைவ படையில இது பண்ண கூடிய மட்டும் அம்மா கிட்ட கூட பேசுங்க எம்மா உனக்கு சைவ படையிலே தந்து உன் கூடவே நான் இருக்கிறேன் என்னை வழி நடத்து அப்படின்னு சொல்லணும் என்னால் எனக்கு அவ்வளவு காசு பணம் இல்லை இப்படி கூட சொல்லி கோரிக்கைகள் வாங்கலாம் அப்ப பக்தனுக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அது வந்து கொடுக்கும் ஏன்னா உங்க குணம் நான் சொல்லிக்கும் இல்லையா சாமியை வச்சு வேலை வாங்கன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னு சொன்னா உங்களை அழிக்காம விடாது நீங்க நினைப்பீங்க சாமி எல்லாம் நமக்கு வேலைக்காரங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கலாம் அதெல்லாம் அப்படி கிடையாது நீங்க அதை வேலை வாங்கன்னு நினைச்சா உங்களை வேலை வாங்குற போது அதனால தயவு செய்து சரியான விஷயத்த பாருங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அது பண்ணுங்க என்ன எத்தனை பாடங்கள் இருக்கு பொன்மாடல் பொன்னிசக்கி பொன்குட்டி சாத்தா இது வந்து அடுத்த பத்தொன்பதாவது நாளில் நம்ம பார்ப்போம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா இதுக்கு டைம் இப்போவுமே ஒரு மணி நேரம் ஆகிட்டு அதனால் இனி அடுத்து நாளைக்கு வந்து நான் அடுத்த பாடத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இந்த விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு நல்ல பயனுள்ள விஷயமா இருக்கும் எல்லாமே முக்கியமான விஷயங்கள் தயவு செய்து இந்த விஷயத்தை மட்டும் வெளியே விட்டுறாதுங்க உங்ககிட்டயே வச்சுக்கிடுங்க அவன் சொன்னா இவன் சொன்னா யாரும் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு வெளியே கொடுக்க வேண்டாம் இதெல்லாம் ரகசியமான முறைகள் நம்ம மாணவர்களுக்கு மட்டும் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இது கொடுத்துருங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மணி நேரம் வீடியோ யாருமே நிறைய அதிகமான நபர்கள் ஒரு மணி நேரம் பார்க்க போறது கிடையாது நம்ம இப்போ ஆன்லைன்ல பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா இப்ப லைவா பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய மக்கள் மட்டும்தான் முழுமையா பார்க்க பார்ப்பாங்க வேற யாருமே முழுமையா பார்க்க போறது கிடையாது அதனால அந்த நம்பிக்கையில தான் நான் என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி ரகசியமான விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அடுத்தது என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் உண்டு எல்லாமே நான் தருவேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேளுங்க நிறைய சந்தேகங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க ஏன்னா எனக்கு வேலை பழு காரணமாக ஒரு சில விஷயங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஆனால் உங்களுக்கு கரெக்டாக பாடம் நடக்கும் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் எல்லாமே நீங்கள் போரடிக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு நல்ல நல்ல விஷயங்களாக கொடுக்குறேன் இந்த பாடங்கள்லாம் யாருமே எந்த மாதிரி பயிற்சி வகுப்புலேயும் நீங்கள் பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க அப்படிப்பட்ட பாடங்கள் அவ்வளோ விஷயங்கள் நம்மகிட்ட இருக்கு ஆனால் என்ன கொடுக்க வேண்டிய நபர்களும் கொடுக்கணும் இதை கூட எடுக்கணும்னா கூட யார் யாருக்கு பிராப்தம் இருக்கும் அவங்க தானே எடுக்க முடியும் இப்ப நம்ம கொடுத்த பாடத்தை எத்தனை பேர் புக்கு போட்டு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் வேற கதை அதனால சரி ஓகே எல்லாரும் நல்லா இருக்கட்டும் புக்கு போட்டு புக்கு போட்டு கொடுத்தாலும் அதுவால நல்லா இருந்தா சரிதான் காசு பணம் வந்து எடுத்து நல்லா இருந்தா சரிதான் அதனால வந்து எந்த தரித்திரங்கள் தோஷங்கள் வராமடா நல்லது ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை எதையும் எது எப்படினாலும் பண்ணட்டும் அது வந்து யார் யார் இன்னார் இன்னாரெல்லாம் இதுவெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில விதிகள் இருக்கும் அந்த விதிகள் படி கொடுத்தா யாருக்கு எந்த தோஷமும் கிடையாது எந்த கஷ்டமும் கிடையாது வரக்கூடிய வாழ்க்கை வந்து சரியா நடந்துகிட்டே இருக்கும் சும்மா தேவையில்லாம அங்கே இங்கே கொண்டு காலை போட்டுக்கிட்டு நானும் மந்திரவாதி தான் நானும் பெரிய ஆள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா துக்குள்ள புகுந்து விளையாடும் போது என்ன ஆகும் காலம் அதை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் தெய்வங்கள் வந்து சாதாரண தெய்வங்கள்ல நம்ம நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது கல்லு கிடையாது எல்லாமே ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த தெய்வங்கள் அதுக்கான தண்டனைகளையும் கொடுத்துரும் அதனால உங்க விதி என்னதோ அந்த விதிப்படியே நடங்க சும்மா போட்டு அது இதுன்னு பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு தவறான வழிகளில் வந்து நான் ஒரு சில விஷயங்களை பயன்படுத்தக்கூடாது இது ஏன்னா கரெக்டான விஷயங்களை கொடுக்கணும் கரெக்டான வழியிலேயே போகணும் நாலு பேருக்கு நல்ல விஷயங்கள் தான் சொல்லணுமே தவிர கெட்ட கெட்ட விஷயங்கள் சொல்லிடக்கூடாது தவறான விஷயங்களை வந்து தெளிச்சிடக்கூடாது தெளிச்சுன்னு சொன்னால் நமக்கு பிரச்சனைகள் அதனால் நாலு பேருக்கு நல்ல விஷயத்த கொடுக்கறதுல தவறு கிடையாது இந்த